ঢাকায় মার্কিন দূতাবাসে 158 পুলিশ সুবিধা পায় অন্য দেশে উল্টোচিত্র বিদেশে বাংলাদেশি দূতাবাসে দক্ষতার সঙ্গে নিরাপত্তা দিচ্ছে সরকার জানালেন প্রতিমন্ত্রী অনিয়মের অভিযোগ পেলে কেন্দ্রের ভোট বাতিল করতে পারবে ইসি পুরো নির্বাচন নয় গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশে অনুমোদন আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর কেউ বিধি না মানলে ব্যবস্থা চুক্তি সাড়ে 9 মাসে মালয়েশিয়া চাহিদার অর্ধেক জনশক্তি রপ্তানি জটিল প্রক্রিয়া ও সিন্ডিকেট দায়ী অভিযোগ রিক্রুটিং এজেন্সির প্রক্রিয়া সংশোধনের আশ্বাস মন্ত্রীর দ্রুতগতিতে চলছে পদ্মা সেতুতে পাথরবিহীন রেল লাইন স্থাপনের চূড়ান্ত ধাপের কাজ 94 শতাংশ সম্পূর্ণ জুনে মাওভাঙা রুটে ট্রেন চলাচলের উপযোগী করার আশ্বাস এবং রাজধানীর প্রতিটি ব্যাংকে ব্যাংকে শব্দ দূষণ 4 বছরে ব্যক্তি 12 থেকে বেড়ে 14 ঘন্টা নিউ মার্কেট মোড়ে মাত্রা সর্বোচ্চ স্বাস্থ্য ঝুঁকিতে ট্রাফিক পুলিশ ও শিশুরা ভরে সময় সঙ্গে আছি আমি আইরিনা ঢাকা নিযুক্ত বিশেষ কয়েকটি দেশের রাষ্ট্রদূতের নিরাপত্তার ক্ষেত্রে শুধু বাড়তি এসকোর্ট সুবিধা প্রত্যাহার করেছে বাংলাদেশ সরকার যদিও আগের মতোই বহাল থাকছে দেশগুলোর দূতাবাস আবাসিক ভবন এবং অন্যান্য স্থাপনা নিরাপত্তার নিয়োজিত আইন শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনীর সদস্য তবে ঠিক উল্টো চিত্র দেখা গেছে বিদেশে বাংলাদেশি দূতাবাসে যুক্তরাষ্ট্র যুক্তরাজ্য এবং জার্মানি প্রতিনিধিকে সঙ্গে নিয়ে রাশেদ বাপের রিপোর্ট রাষ্ট্রদূতের গাড়ির আগে পরে চারজন করে আট সদস্যের স্কট এমন রাজস্বিক দাপটে চলাফেরা করতেন ঢাকায় নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত নিরাপত্তার মহা আয়োজন থেকে শুধুমাত্র বাদ দেয়া হয়েছে এই স্কট দল দেশটির ঢাকাস্থ বাড়িধারার দূতাবাস রাষ্ট্রদূতের বাড়ি এবং অন্যান্য স্থাপনা নিরাপত্তায় রাত দিন পালা করে দায়িত্ব পালন করেন পুলিশের একশো সতেরো জন সদস্য শুধুই কি তাই রাষ্ট্রদূত ছাড়াও দেশটির পদস্থ অন্যান্য কূটনীতিকরা পাচ্ছেন উনচল্লিশ জন পুলিশ সদস্য রাষ্ট্রদূতের নিরাপত্তায় আছেন পুলিশের বিশেষ শাখার দুইজন গানম্যান এমনকি তাদের নিরাপত্তার স্বার্থে ব্যস্ত ঢাকায় আস্ত একটা সড়ক আটকে রাখারও নজির রয়েছে ঢাকায় যখন এমন নিশ্চিদ্র নিরাপত্তার আয়োজন ঠিক তখন প্রশ্ন ওঠে যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত ও কূটনীতিকদের নিরাপত্তার জন্য কি ব্যবস্থা রেখেছে আমি এখন দাঁড়িয়ে আছি নিউইয়র্কে বাংলাদেশ কনসুলেটের সামনে এখানে প্রতিদিন কনসুলার সেবা নিয়ে থাকেন তিন শতাধিক বাংলাদেশি কিন্তু আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর কোনো প্রহরা এখানে থাকে না এই চিত্রটি শুধু কিন্তু এখানেই নয় জাতিসংঘ মিশনেও চলুন সেখানে কি অবস্থা তা দেখে আসি জাতিসংঘে নিযুক্ত বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি মোহাম্মদ আব্দুল মোহিতের গাড়ি আমরা দেখলাম যে তিনি অফিস থেকে বেরিয়ে অন্য একটি কর্মসূচিতে যাচ্ছেন কিন্তু তিনি কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর কোনো নিরাপত্তা পাচ্ছেন না যুক্তরাষ্ট্রের লস অ্যাঞ্জেলস বাংলাদেশ কনসুলেটের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে কনসাল জেনারেল এর বাইরের যে কোনো মুভমেন্টকালীন সময় তার জন্য নেই কোনো পুলিশি নিরাপত্তা ব্যবস্থা ঠিক তেমনি কনসুলেটের এই ভবনটি রক্ষায়ও নেই কোনো পাহারার ব্যবস্থা এবার দেখব ঢাকায় অবস্থিত ব্রিটিশ হাই কমিশনের নিরাপত্তা ব্রিটিশ কাউন্সিল স্টাফের জন্য নিয়োজিত আছেন তিনজন আছেন দুইজন গান ম্যানও সব মিলিয়ে দেশটির কূটনীতিকরা পেতেন ছত্রিশ জন পুলিশের নিশ্চিদ্র নিরাপত্তা শুধুমাত্র স্কট সুবিধা দেয়া সাত পুলিশ সদস্য বাতিল হলেও এখন বহাল থাকছে উনত্রিশ জনের বহর দেখতে চাই লন্ডনে নিযুক্ত বাংলাদেশের হাই কমিশনার সাইদা মোনা তাসনিমের নিরাপত্তায় কি ব্যবস্থা রেখেছে ব্রিটিশ সরকার হাই কমিশনার নিরাপত্তা বিষয়ে ব্রিটিশ সরকার কোনো প্রকার আইন শৃঙ্খলা বাহিনী কিংবা নিরাপত্তা কর্মী মোতায়েন করেনি তারা সম্পূর্ণ নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় এবং বাংলাদেশ সরকারের খরচে এখানকার নিরাপত্তা ব্যবস্থাটি সমন্বয় করে থাকেন ঢাকায় জার্মান রাষ্ট্রদূতের জন্য নিয়মিত স্কট সার্ভিস ছিল না তবে দূতাবাসের চাহিদা অনুযায়ী স্কট সুবিধা দেয়া হতো এর বিপরীতে জার্মান সরকার বাংলাদেশের কূটনীতিকদের জন্য কি নিরাপত্তা ব্যবস্থা রেখেছে জানাচ্ছেন জার্মানির সহকর্মী দূতাবাসের সামনে পেছনে কিংবা অভ্যন্তরে সার্বিক নিরাপত্তার জন্য জার্মান সরকারের পক্ষ থেকে রাখা হয়নি কোনো নিরাপত্তা বাহিনীকে এমনকি এদেশে নিযুক্ত বাংলাদেশি রাষ্ট্রদূতের চলাচলের ক্ষেত্রে এবং সার্বিক নিরাপত্তার জন্য দেখা যায় না কোনো নিরাপত্তা কর্মীকে 
বাংলাদেশি কূটনীতিকদের নিরাপত্তায় বিশ্বের উন্নত অনেক দেশে রাখা হয়নি দেশটির সরকারি বাহিনীর ন্যূনতম একজন সদস্য বরং অনেক দেশেই বাংলাদেশি কূটনীতিকদের নিজেদের অর্থায়নে সম্পন্ন করতে হয় নিজেদের নিরাপত্তা রাশেদ বাপ্পি সময় সংবাদ ঢাকা এদিকে পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী জানিয়েছেন অন্য অনেক দেশের চেয়ে দক্ষতার সঙ্গে কূটনীতিকদের নিরাপত্তা দিচ্ছে বাংলাদেশ সরকার গতকাল দুপুরে রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন পদ্মায় পঁচিশ দেশের কূটনীতিকদের সঙ্গে বৈঠকের পর তিনি সাংবাদিকদেরকে কথা বলেন এদিন পুলিশ প্রোটোকল ছাড়াই বৈঠক উপস্থিত হন যুক্তরাষ্ট্র সহ বেশ কয়েকটি দেশের রাষ্ট্রদূত নিয়মিত নিরাপত্তার বাইরেও যুক্তরাষ্ট্র যুক্তরাজ্য ভারত ও সৌদি আরবের রাষ্ট্রদূতের চলাচলের জন্য দেয়া হতো বাড়তি পুলিশি প্রোটোকল প্রয়োজনের ভিত্তিতে যে প্রোটোকল পেতেন জাপান ও অস্ট্রেলিয়ার রাষ্ট্রদূত তবে সম্প্রতি এই এসকট সুবিধা বাতিলের সিদ্ধান্ত নেয় সরকার বৃহস্পতিবার পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাতে রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন পদ্মায় আসেন ঢাকায় কর্মরত পঁচিশ দেশের রাষ্ট্রদূত ও জ্যেষ্ঠ কূটনীতিকরা গত সোমবার কয়েকটি দেশের রাষ্ট্রদূতের বাড়তি প্রোটোকল প্রত্যাহারের পর এসকট ছাড়াই পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাতে আসেন অংশ নেয়া দেশের রাষ্ট্রদূতরা তবে মার্কিন রাষ্ট্রদূত পিটার হাস গাড়িতে পতাকার ব্যবহারও করেননি এ নিয়ে প্রশ্নে পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী বলেন পতাকা ব্যবহারে কোনো সিদ্ধান্ত দেয়নি সরকার অন্য অনেক দেশের চেয়ে বাংলাদেশ দক্ষভাবে কূটনীতিকদের নিরাপত্তা দিয়ে যাচ্ছে বলেও জানান তিনি কোনো নির্দেশনা আমাদের নেই কূটনীতিকদের নিরাপত্তার দায়িত্ব বাংলাদেশ পৃথিবীর অনেক দেশের চেয়ে অনেক ভালোভাবে দক্ষতার সাথে আমাদের নিরাপত্তা বাহিনীগুলি সরকার স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় অব্যাহত ভাবে দিয়ে যাচ্ছে দিয়ে যাবে জাতিসংঘের সংস্থা আইএমওর মহাসচিব পদে নির্বাচন করতে যাচ্ছে বাংলাদেশ প্রতিনিধি হিসেবে ক্যাপ্টেন মঈন আহমেদকে সমর্থন দিচ্ছে সরকার এদিন বাংলাদেশের প্রার্থিতার পক্ষে প্রচারণার অংশ হিসেবে ঢাকায় নিযুক্ত পঁচিশ দেশের প্রতিনিধির সঙ্গে সাক্ষাৎ করে ভোট চান পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী যাদের দূতাবাস বাংলাদেশে আছে তাদের প্রতিনিধিদেরকে ডেকে আমাদের পক্ষে ভোট চেয়েছে চীন তুরস্ক সহ আইএমওর মহাসচিব পদে প্রতিদ্বন্দ্বী ছয়টি দেশকে ছাড়া সব কূটনৈতিক মিশন প্রধানকেই মধ্যাহ্ন ভোজে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল বলে জানান পররাষ্ট্র সম্পর্কের কোন ঘাটতি হবে না বলেও মন্তব্য করেন দলটির নীতি নির্ধারকরা গতকাল রাজধানীতে আলাদা অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন তারা দেশের রাজনীতিতে আলোচনা এখন কূটনীতিক প্রসঙ্গ সম্প্রতি তাদের বাড়তি নিরাপত্তা নিয়ে আলোচনা রাজনীতির মাঠ থেকে শুরু করে সর্বত্র পক্ষে বিপক্ষে বক্তব্য দিচ্ছে আওয়ামী লীগ বিএনপি বৃহস্পতিবার দুপুরে রাজধানীর শেরে বাংলা নগরে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব একাডেমিতে অভিভাবক সমাবেশে অংশ নেন আওয়ামী লীগের সভাপতি মণ্ডলীর সদস্য অ্যাডভোকেট জাহাঙ্গীর কবির নানক বলেন বাংলাদেশ যখন মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছে তখন স্বাধীনতা বিরোধী শক্তি আর বিএনপি জামায়াত দেশকে আবারও পেছনে নেওয়ার চক্রান্ত করছে সরকার পরিবর্তনের কি উপায় সরকার পরিবর্তনের উপায় হলো ভোট নির্বাচন সেই নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে হবে সরকার পরিবর্তন করতে হলে এদিকে একই দিন সচিবালয়ে নিজ কার্যালয়ে সমসাময়িক বিষয়ে গণমাধ্যম কর্মীদের সঙ্গে কথা বলেন আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ও তথ্য সম্প্রচার মন্ত্রী তিনি বলেন দেশে জঙ্গি তৎপরতা না থাকায় কূটনীতিকদের বাড়তি নিরাপত্তা তুলে দেওয়া হয়েছে বাংলাদেশ স্বাধীনতার পর থেকে এরকম বাড়তি নিরাপত্তা কূটনীতিকদের দেওয়া হতো না কয়েকজন কূটনীতিককে জঙ্গি তৎপরতা বৃদ্ধি পাওয়ার পর বাড়তি নিরাপত্তা দেওয়া হচ্ছিল সেটি এখন যেহেতু প্রয়োজন নাই সেজন্য সেটি প্রত্যাহার করা হয়েছে কিন্তু তাদের নিরাপত্তা অব্যাহত আছে এদিকে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভার আয়োজন করে স্বাধীনতা চিকিৎসক পরিষদ সাচিব সবাই অংশ নেন আওয়ামী লীগের বেশ কয়েকজন নীতি নির্ধারক আল্লাহর কাছে তার অন্যায় ওবায়দুল্লাহ মামুন সময় সংবাদ ঢাকা অনুমোদন দিয়েছে মন্ত্রিসভা এদিকে পাঁচ সিটি নির্বাচন উপলক্ষ আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সঙ্গে বৈঠক শেষে ইসি সচিব বলেন নির্বাচনের নিরাপত্তায় নিয়োজিত কেউ বিধি ভঙ্গ করলে ব্যবস্থা নেবে কমিশন আর পুলিশ প্রধান বলেছেন জাতীয় নির্বাচনে কমিশনের নির্দেশনা মেনেই কাজ করবেন তারা 
বৃহস্পতিবার মন্ত্রিসভার বৈঠকে গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ আরপিও দু হাজার খরসা চূড়ান্ত অনুমোদন দেয়া হয় আরপিও অনুযায়ী অনিয়মের কারণে কোন এক বা একাধিক কেন্দ্রের ফলাফল নিয়ে প্রশ্ন থাকলে পুরো নির্বাচন বাতিলের সুযোগ থাকছে না অর্থাৎ কমিশন চাইলে অভিযুক্ত কেন্দ্রের ফলাফল বাতিল করলেও পুরো নির্বাচন বাতিল করতে পারবে না সভা শেষে মন্ত্রিপরিষদ সচিব জানান সংশোধনীতে সুযোগ থাকছে রিটার্নিং কর্মকর্তার যে কোনো সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপিলের এক বা একাধিক কেন্দ্রের ফলাফল স্থগিত বা বাতিল করার ক্ষমতা ওই নতুন করে আমাদের দেওয়া হয়েছে এদিকে এদিন নির্বাচন ভবনে গাজীপুর খুলনা বরিশাল রাজশাহী ও সিলেট এই পাঁচ সিটি নির্বাচনকে সামনে রেখে বৃহস্পতিবার আইন শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনীর সঙ্গে বৈঠকে বসে ইসি সভা শেষে আরপিও নিয়ে প্রতিক্রিয়ায় ইসি সচিব জানান মন্ত্রিপরিষদের সিদ্ধান্তই কমিশনের বক্তব্য ভোটের মাঠে আইন প্রয়োগে নিয়োজিত কোনো সদস্য নিয়ম ভঙ্গ করলে কমিশন তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবে বলেও জানান কমিশন সচিব যদি কেউ নির্বাচনের আইনের পরিপন্থী কোনো কাজ করে তিনি যে বাহিনীর হোক যিনি ব্যক্তি হোক তাকে আইনের আনার জন্য নির্বাচন কমিশন शांतिपूर्ण निर्वाचने सब धरण सहायतार आश्वास दें आईजीपी तब जो परिमन समय জনগণ ভোট দিয়ে ক্ষমতা এনেছে বলে তৃণমূল পর্যায়ে প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা পৌঁছে দেয়া সহ সাধারণ মানুষের সেবা করার সুযোগ পেয়েছে এমন মন্তব্য করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাতিসংঘে শেখ হাসিনার উদ্ভাবনী কমিউনিটি ক্লিনিক মডেল গৃহীত হওয়ায় মন্ত্রিপরিষদ বৈঠকে প্রধানমন্ত্রীকে অভিনন্দন জানানোর জবাবে কথা বলেন তিনি বিএনপির আমলে বন্ধ হওয়া কমিউনিটি ক্লিনিকের স্বীকৃতি জাতিসংঘের কাছ থেকে পেয়ে কৃতজ্ঞতা জানান প্রধানমন্ত্রী তৃণমূল মানুষের দোরগোড়ায় প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছে দেয়ার এক অনন্য উদ্যোগ কমিউনিটি ক্লিনিক মঙ্গলবার জাতিসংঘে প্রথমবারের মতো সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয় কমিউনিটি ভিত্তিক স্বাস্থ্যসেবা বিষয়ক একটি রেজুলেশন প্রধানমন্ত্রীর উদ্ভাবনী এ উদ্যোগকে দ্য শেখ হাসিনা ইনিশিয়েটিভ স্বীকৃতি দিয়ে অন্যান্য সদস্য দেশকেও কমিউনিটি ভিত্তিক মডেল স্বাস্থ্যসেবা অনুসরণের আহ্বান জানায় জাতিসংঘ শেখ হাসিনা উদ্ভাবিত উদ্যোগ বৈশ্বিক স্বীকৃতি পাওয়ায় বৃহস্পতিবার মন্ত্রিপরিষদ বৈঠকে প্রধানমন্ত্রীকে অভিনন্দন জানানো হয় মন্ত্রিসভার পক্ষ থেকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন এ সময় প্রধানমন্ত্রী বলেন জনগণ ভোট দিয়ে ক্ষমতায় আনার ফলেই সম্ভব হয়েছে স্বাস্থ্যখাত সহ সব ক্ষেত্রে মানুষের সেবা নিশ্চিত করা সেবাটা অন্তত মানুষের দৌড়গোড়ায় চলে গেছে এটা হলো বড় কথা আসলে ধন্যবাদ আমার দেশবাসীকে তাও যদি বারবার ভোট না দিত আর আমাকে সেবা করার সুযোগ না দিত আমি তো তাহলে আসতে পারতাম না দু হাজার এক সালে বিএনপি ক্ষমতায় আসার পর কমিউনিটি ক্লিনিক বন্ধ করে দেওয়ার সমালোচনাও করেন শেখ হাসিনা কমিউনিটি ক্লিনিক থেকে মানুষ যদি চিকিৎসা সেবা নেয় তাহলে সবাই নৌকায় ভোট দেবে তাদেরকে আর কেউ ভোট দেবে না সেই জন্য এটা বন্ধ করলো আমার খুব কষ্ট লাগলো যে আমরা যে ক্লিনিক করছিলাম সেখানে তো খালি আওয়ামী লীগের লোক সেবা পাবে না জনগণ সেবা পাবে ওই এলাকায় থেকে অন্য দলের সমর্থকরা আসে না আসে তো তারা হতো এটা যে বন্ধ কেন করবে মন্ত্রিপরিষদ বৈঠকে কমিউনিটি ক্লিনিক বিষয়ক জাতিসংঘের প্রস্তাবে সহ পৃষ্ঠপোষক সত্তর সদস্য দেশকে ধন্যবাদ জানাতে পররাষ্ট্র মন্ত্রীর প্রতি নির্দেশনা দেন সরকার প্রধান অবশ্য আমি জানতাম না যে এটা কবি জাতিসংঘের প্রস্তাবটা ফারুক ভাইয়া রবিন সময় সংবাদ ঢাকা গাজীপুরে বয়েছে ভোটের হাওয়া প্রতিদিন নগর উন্নয়নের প্রতিশ্রুতি নিয়ে ভোটারদের দ্বারে দ্বারে ছুটছেন মেয়র কাউন্সিলর প্রার্থীরা নৌকা প্রতীকের প্রার্থী আজমতুল্লা খান বলেছেন সুযোগ পেলে বর্তমান সরকারের উন্নয়ন ধারাবাহিকতা রক্ষা করবেন আর অন্য মেয়র প্রার্থীদের উদ্বেগ সুষ্ঠ ভোট গ্রহণ নিয়ে জুনাদ রুবেলের ছবিতে রাজিবুল হাসানের রিপোর্ট প্রতিটি এলাকা অলিগলিতে সবখানেই নির্বাচনী আমেজ গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন নিয়ে তৈরি হয়েছে প্রত্যাশার হিসেব আমরা কারো চাপে ভোট দেবো না আমরা বিবেক ব্যবস্থা করে ইনশাল্লাহ ভোট দেবো যারা দেশের উন্নয়ন করব দেশের নিগা চিন্তাবিদ আমরা তাকেই আমরা নির্বাচিত করব সব দিক দেয় পরিপূর্ণ আমরা সুন্দর সৎ সাহসী ধার্মিক সব দিক দিয়ে ভালো একটা মেয়র চাই জনগণের সাহায্য সমর্থ করব হ্যাঁ আমরা ভোট দিব আশা করি যে প্রার্থী পাস করুক তারা গাজীপুরের উন্নয়নে এবং নগরবাসীর উন্নয়নে কাজ করবে প্রতিদিন শহরের অলিগলিতে ছুটছেন মেয়র কাউন্সিলর প্রার্থীরা বর্তমান সরকারের নানা উন্নয়ন বার্তা তুলে ধরে ভোট চাচ্ছেন আওয়ামী লীগের প্রার্থী একটা সুষ্ঠু অবাধ নিরপেক্ষ এবং গ্রহণযোগ্য নির্বাচন চাচ্ছি এবং সেই নির্বাচনটি অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন আমরা চাচ্ছি সেই জন্য আমরা বাধা দিতে যাবো 
আমাদের কাজ হলো জনগণের কাছে যে ভোট প্রার্থনা করা স্বতন্ত্র প্রার্থী জায়েদা খাতুন সহ অন্যান্য প্রার্থীরাও 57টি ওয়ার্ডের ভোটারদের দ্বারে দ্বারে যাচ্ছেন দিচ্ছেন নানা প্রতিশ্রুতি বৃহস্পতিবার নির্বাচনী ইশতেহার ঘোষণা করেছেন জাতীয় পার্টির মেয়র প্রার্থী এই সময় পোশাক শ্রমিকদের নিরাপদ আবাসন ব্যবস্থা তৈরির আশ্বাস দেন তিনি গাজীপুরকে সুন্দর করে গড়ে তোলার জন্য সহযোগিতা করবেন বিশেষ করে শিক্ষা এবং পরিবেশ এবং নগর যে সুন্দর করা বিষয়গুলো সেখানে সবচেয়ে বেশি প্রাধান্য পাবে গাজীপুর সিটি নির্বাচনের ভোট গ্রহণ 25 মে ভোটাধিকার প্রয়োগ করবেন 184363 জন ভোটার সময় সংবাদ গাজীপুর গাজীপুর সিটি নির্বাচনের স্বতন্ত্র মেয়র প্রার্থী জায়েদা খাতুনের নির্বাচনী প্রচারে হামলা এবং ভাঙচুরের অভিযোগ উঠেছে গতকাল সন্ধ্যায় টঙ্গীর 44 নম্বর ওয়ার্ডের গোপালপুর এলাকায় এই ঘটনা ঘটে জায়েদা খাতুনের নির্বাচনের সমন্বয়ক অভিযোগ করেন টেবিল ঘড়ির মার্কার প্রচারণা চালানোর সময় হঠাৎ ইটপাটকেল এবং পরে রড দিয়ে হামলা করা হয় এতে জায়েদা খাতুন আহত না হলেও তাকে বহনকারী গাড়িটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তবে এই ঘটনায় লিখিত অভিযোগ পেলে ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানিয়েছে পুলিশ সিলেট সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়ালেন চারবারের নির্বাচিত ওয়ার্ড কাউন্সিলর ও বিএনপি নেতা রেজাউল হাসান কয়েস লোদি গতকাল বিকেলে সংবাদ সম্মেলন করে তিনি এই সিদ্ধান্ত জানান এ সময় তার ওয়ার্ড সহ নগরীর বিভিন্ন স্থানে বিএনপি নেতা কর্মীদের আইনশৃঙ্খলা বাহিনী হয়রানি করছে বলে অভিযোগ করেন রেজাউল হাসান কয়েস লোদি এসব কারণে দলীয় সিদ্ধান্ত মেনে আসন্ন সিলেট সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়েছেন বলে উল্লেখ করেন তিনি পাশাপাশি বিএনপির অন্য কাউন্সিলরদেরও তিনি নির্বাচন বর্জনের আহ্বান জানান বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান বলেছেন নগরীর প্রায় 42 টি ওয়ার্ডের অসংখ্য নেতাকর্মীকে গ্রেফতার করা হয়েছে তাই এমন সংকটময় পরিস্থিতিতে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান দেশনায়ক তারেক রহমানের নির্দেশ ক্রমে আমি রেজাউল হাসান কোয়েস লুদি আসন্ন সিলেট সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন বর্জন করার ঘোষণা দিলাম মালয়েশিয়া সরকার বিভিন্ন দেশ থেকে কর্মী নেওয়া বন্ধ করলেও বাংলাদেশের জন্য সে পথ খোলা রয়েছে আগের অনুমোদনের আওতায় বাংলাদেশি কর্মী নেওয়া বন্ধ হয়নি তবে সাড়ে নয় মাসে দেশটিতে যাওয়ার সুযোগ পেয়েছে মাত্র দেড় লাখ কর্মী বিপুল চাহিদা সত্ত্বেও সিন্ডিকেটের নিয়ন্ত্রণ আর জটিল প্রক্রিয়ার কারণে প্রত্যাশিত কর্মী পাঠানো সম্ভব হয়নি বলে অভিযোগ করেছেন এই খাতের ব্যবসায় এবং রিক্রুটিং এজেন্সি নেতারা শ্রমবাজারকে সিন্ডিকেটের কবল থেকে বাঁচাতে মালয়েশিয়া সরকারের সঙ্গে আলোচনার পাশাপাশি এবং বৈশ্বিক ফোরামে দাবি তোলার পরামর্শ বিশেষজ্ঞদের আর প্রক্রিয়া সংশোধনের আশ্বাস দিয়েছেন মন্ত্রী প্রসন আশিসের রিপোর্ট প্রায় চার বছর বন্ধ থাকার পর গত বছরের আট আগস্ট থেকে মালয়েশিয়ায় পুনরায় কর্মী পাঠানোর সুযোগ পায় বাংলাদেশ চাহিদা থাকায় কম সময়ের ব্যবধানে দেশটিতে নতুন করে কমপক্ষে পাঁচ লাখ কর্মী পাঠানোর পরিকল্পনার বিপরীতে দ্রুতই তিন লাখ সতেরো হাজার কর্মী পাঠানোর অনুমতি মিলেছিল কিন্তু সব এজেন্সির পরিবর্তে এবারও সিন্ডিকেটের আওতায় মাত্র একশো এজেন্সির কর্মী পাঠানোর এক্তিয়ার থাকায় এবং অতিরিক্ত খরচ আর জটিল প্রক্রিয়ার কারণে সাড়ে নয় মাসে মাত্র দেড় লাখ কর্মী যাওয়ার সুযোগ মিলেছে এরই মধ্যে বিদেশি কর্মীর কোটা শেষ হওয়ায় গত আঠারো মার্চ আবারও গুরুত্বপূর্ণ এই শ্রমবাজারটি বন্ধ করে দেয় মালয়েশিয়া সরকার এতদিনও বাংলাদেশ থেকে প্রত্যাশিত কর্মী না যাওয়ায় ধীরগতি আর সিন্ডিকেট কি দুষ্ছেন খোদ রিক্রুটিং এজেন্সি নেতারা যখনই বাংলাদেশে মার্কেটটি খোলা হয় তখন কিন্তু বাংলাদেশ থেকে সর্বাধিক কর্মী মালয়েশিয়া গমন করে এই বছরই একটি ব্যতিক্রম আপনি দেখতে পাবেন যে আমরা একেবারে নিচের দিকে আছি লাইসেন্স সিলেকশনে মনোপলি থাকলে আর মার্কেট যদি সবার জন্য খোলা না হয় সেখানে মাইগ্রেশন কস বাড়বে কোথাও না কোথাও পলিসিগত আমাদের কোথাও ভুল ছিল যার জন্য আমাদের অন্যান্য দেশ থেকে যে পরিমাণ আসছে বা গেছে সে পরিমাণ আমরা পাঠাতে পারিনি বিশেষজ্ঞদের মতে সিন্ডিকেট ভেঙে স্বচ্ছ প্রক্রিয়ায় কর্মী পাঠাতে দুদেশের সর্বোচ্চ পর্যায়ে আলোচনার পাশাপাশি এই সংক্রান্ত বৈশ্বিক ফ্রমে জোর দাবি জানাতে হবে আগেই প্রেডিক্ট করা হয়েছিল যে সিন্ডিকেশন হলে এইরকম একটা পরিস্থিতি ঘটবে সরকার আবার তাদের সাথে এই কথাগুলো আলোচনা করতে পারেন যে এটা তোমারও ক্ষতি হচ্ছে আমারও ক্ষতি হচ্ছে প্রধানমন্ত্রীর এদেরকে যদি বলেন যে নো ওপেন কম্পিটিশনের ভিত্তিতে তোমাদেরকে অপারেট করতে হবে ওই দেশের সরকার কি বলছে আই ডোন্ট কেয়ার মাইগ্রেন্ট ফোরাম এশিয়া এই ফোরামগুলোকে তৎপর করে এই সিন্ডিকেশনের বিরুদ্ধে গ্লোবাল স্ট্যান্ড বলা যে আমরা ভালো মাইগ্রেশন চাই কর্মী পাঠানোর ধীরগতির জন্য একই কারণকে দায়ী করে ভবিষ্যতে পুরো প্রক্রিয়া ঢেলে সাজানোর কথা বলেন প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রী না কিছু বন্ধ হয়নি মার্কেট দিকে চলছে সিস্টেমটা যদি ত্রুটিপূর্ণ হয় 
এটাকে তো শুধরাতে হবে জুনের ভিতরে আমাদের দুই লাখের উপরেই হয়ে যাবে অভিবাসন ব্যয় কমানো সহ সব বৈধ এজেন্সির জন্য বাজার উন্মুক্ত করার উদ্যোগ নেওয়ার কথাও বলেন প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রী প্রশ্ন আশিস সময় সংবাদ ঢাকা পদ্মা সেতুতে পরীক্ষামূলক ট্রেন সফলভাবে চালানোর পর এখন দ্রুত গতিতে চলছে পাথরবিহীন রেল লাইনে স্থাপনের দুরন্ত ধাপের কাজ চূড়ান্ত ধাপের কাজ কর্তৃপক্ষ বলছে আগামী জুনের মধ্যে মাওয়া ভাঙা অংশে যাত্রীবাহী ট্রেন চালানো উপযোগী করা সম্ভব আবু সাইদের ছবিতে নাসিরউদ্দিন উজ্জলের রিপোর্ট স্বপ্নজয়ের পদ্মা সেতুতে এবার যাত্রীবাহী ট্রেন চলাচলের অপেক্ষা সড়ক পথে সাফল্যের পর বহুমুখী এই সেতু ঘিরে আধুনিক রেল নেটওয়ার্কে যুগান্তকারী অধ্যায় রচনা হতে যাচ্ছে গত চার এপ্রিল পদ্মা সেতু দিয়ে পরীক্ষামূলক চালানো হয় ট্রেন সফলভাবে অতিক্রমের পর দ্রুত এগুচ্ছে চূড়ান্ত ধাপের কাজ ট্রান্স এশিয়ান রেলওয়ে নেটওয়ার্কে যুক্ত হওয়ার পথে এখন পদ্মা সেতু ঘন্টায় একশো বিশ কিলোমিটার গতির উপযোগী লাইনে থাকবে না কোনো জোড়া তাই সেতুর স্লিপার ও স্টিলের ট্রেন লাইন যুক্ত করার ক্লিপ খুলে জোড়া যুক্ত করা হচ্ছে সূক্ষ্মভাবে অত্যাধুনিক সিবিআই সিগনালিং সিস্টেম চালু করতে রেল লাইনের পাশ দিয়ে স্থাপন করা হচ্ছে শক্তিশালী অপটিক্যাল ফাইবার সিগনাল টেলিকমিউনিকেশনের কাজ দুই পাশে অলরেডি কাজ শেষ হয়ে গেছে ম্যাক্সিমাম কাজ শেষ হয়ে গেছে অলরেডি নাইনটি সিক্স পার্সেন্টের মতো কাজ শেষ কর্তৃপক্ষ বলছে আগামী জুনের মধ্যেই মাওয়া ভাঙা অংশে যাত্রীবাহী ট্রেন চালানোর উপযোগী করা সম্ভব হবে যথা সময় গুণগত মান সেটা আমার ফার্স্ট ইম্পর্টেন্ট গুণগত মান বজায় রাখবে এবং সেফটি যাতে ভবিষ্যতে যাতে মানে যাত্রীদের কোনো অসুবিধা না হয় ট্রেন যেটা চলবে তার কোনো সমস্যা না হয় সেগুলো আমরা বজায় রাখছি ঢাকা থেকে ভাঙ্গা এই অংশে বিরাশি কিলোমিটার রেলপথের মধ্যে ইতিমধ্যে বাহাত্তর কিলোমিটার রেল লাইন ইতিমধ্যে স্থাপিত হয়েছে এবং এই কাজের অগ্রগতি প্রায় এইটটি ফাইভ পারসেন্ট আশা করি আগামী সেপ্টেম্বরের মধ্যে আমাদের ঢাকা থেকে ভাঙ্গা এই অংশের সম্পূর্ণ রেল লাইন স্থাপনের কাজ শেষ হবে ঢাকা থেকে যশোর পর্যন্ত পুরো প্রকল্পের অগ্রগতি উনানব্বই শতাংশ আর মাওয়া থেকে ভাঙা অংশের অগ্রগতি সাড়ে তিরানব্বই শতাংশের বেশি পাথরবিহীন রেল লাইন স্থাপনের পর ছয় দশমিক ছয় আট কিলোমিটার দীর্ঘ মূল পদ্মা সেতুতে এখন চলছে খুঁটিনাটি কাজ তাই সেতু জুড়েই দেখা যাচ্ছে কর্মযজ্ঞ পদ্মা সেতু থেকে নাসির উদ্দিন উজ্জ্বল সময় সংবাদ গত চার বছরে রাজধানী ঢাকার বিভিন্ন স্থানে শব্দ দূষণের ব্যাপ্তি বেড়েছে দুই ঘন্টা দু হাজার সতেরো সালে ক্যাপসের গবেষণায় ঢাকার সত্তরটি পয়েন্টে শব্দ দূষণের স্থায়িত্ব ছিল বারো ঘন্টা আর তেইশ সালে এসে তা ঠেকেছে চোদ্দ ঘন্টায় প্রতিবেদনে ঢাকা দক্ষিণে শব্দের গড় মাত্রা ছিয়াত্তর দশমিক চার শূন্য সবচেয়ে বেশি দূষণ নিউ মার্কেট মোড়ে আর উত্তরে গড় আশি ডেসিবল সব থেকে বেশি মোহাম্মদপুরে এতে সব থেকে বেশি ক্ষতির শিকার হচ্ছেন ট্রাফিক পুলিশ এবং সড়কে কাজ করা পেশাজীবীরা আর ঝুঁকিতে নগরের শিশুরা বলছিলেন ব্যস্ত ঢাকার এক ট্রাফিক পুলিশ এই নগরের প্রতিটি বাঁকে বাঁকে এমন শব্দ অথচ শব্দেরও রয়েছে মানমাত্রা শব্দ বিধিমালা দু হাজার অনুসারে আবাসিক এলাকায় দিনে ও রাতে শব্দের মানমাত্রা পঞ্চাশ ও চল্লিশ ডেসিবেল বাণিজ্যিক এলাকায় সত্তর ও ষাট শিল্প এলাকায় তা সত্তর ও পঁচাত্তর ডেসিবেল যদিও স্কুল ও হাসপাতাল এলাকায় তা ৪৫ ও ৩৫ ডেসিবেল অথচ নগর জুড়েই শুধু কান ফাটা শব্দ ঢাকার সত্তরটি এলাকায় দিনে ও রাতের শব্দের মাত্রা নিয়ে বায়ুমণ্ডল দূষণ অধ্যয়ন কেন্দ্র ক্যাপসের গবেষণার ফল বলছে উত্তর সিটি কর্পোরেশনে গড় শব্দের মাত্রা আশি দশমিক পাঁচ ছয় ডেসিবেল সবচেয়ে বেশি মোহাম্মদপুর বাস স্ট্যান্ডে নিরানব্বই দশমিক সাত সাত সিয়া মসজিদ আর মাস্কট প্লাজার মোড়েও নব্বই ডেসিবেলের বেশি আবার দক্ষিণ সিটিতে এই গড় ছিয়াত্তর দশমিক আট শূন্য ডেসিবেল নিউ মার্কেটের মোড়ে শব্দের মাত্রা গড়ে একশো ডেসিবেলের বেশি দক্ষিণের প্রেস ক্লাব আর পল্টন মোড়েও শব্দ নব্বই ডেসিবেলের বেশি তবে তার চেয়েও বেশি আতঙ্কের বিষয় দু হাজার সালে ঢাকায় এই উচ্চ শব্দের স্থায়িত্ব ছিল দিনে বারো ঘন্টা তিন বছর বাদে গবেষণা বলছে ঢাকায় চোদ্দ ঘন্টা বলবৎ থাকে এই শব্দ যন্ত্রণা যে ট্রাক হাইড্রোলিক হর্ন আজ থেকে দশ বছর আগে শব্দ তৈরি করতো যেই মাত্রায় করতো এখনও ওই মাত্রায় করে থাকে 
এটি আমরা হাইড্রোলিক হওয়ার নিষিদ্ধ করেও বন্ধ করতে পারি নাই কিন্তু আশঙ্কার বিষয় হলো এই যে উচ্চমাত্রার শব্দ পূর্বে যত সময় বেপি থাকত বর্তমানে দিনে দিনে তার চেয়ে বেশি সময় ধরে এটি থাকছে চিকিৎসকরা বলছেন সত্তর ডেসিবেলের বেশি শব্দের মধ্যে চার ঘন্টার বেশি থাকলেই তা বিপজ্জনক তাই তো ট্রাফিক পুলিশ শিশু কিংবা ঢাকার সড়কে বেশি সময় ধরে থাকা পেশাজীবীরা আছেন সব থেকে বেশি ঝুঁকিতে এটার অনেকগুলো খারাপ দিক হচ্ছে কিছু শারীরিক প্রতিক্রিয়া হয় আর মানে কিছু শব্দের তীব্রতার কারণে শোনার কিছু শোনার ক্ষেত্রেও কিছুটা তারতম্য ঘটে যেমন শ্রবণ মাত্রা ধীরে ধীরে কমতে থাকে সময়েরও একটা ব্যাপার আছে যদি একটা মানুষ প্রতিদিন চার ঘন্টার বেশি এরকম নব্বই মাত্রার নব্বই ডেসিবেল মাত্রার শব্দের মধ্যে সে থাকে তাহলে তার বধিরতা হতে বাধ্য তারা বলছেন দরকার কঠোর আইন প্রণয়ন আর তার সঠিক বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা রাশেদ লিমন সময় সংবাদ ঢাকা রুম ঝাড়ু দেয়ার মতো তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের এক ছাত্রীকে কক্ষে আটকে রেখে নির্যাতনের অভিযোগ উঠেছে তবে নির্যাতনে জড়িত থাকার বিষয়টি অস্বীকার করেছে অভিযুক্তরা এই ঘটনায় ভুক্তভোগী হলে অভিযোগ দিতে গিয়েও হল প্রশাসনের অসহযোগিতায় তা উপাচার্য বরাবর পৌঁছায়নি তবে অভিযোগ পেলে তদন্ত করে ব্যবস্থা নেওয়ার কথা জানিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন মঙ্গলবার রাতে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের বেগম ফজিলাত নেসা মুজিব হলে রুম ঝাড়ু দেয়া নিয়ে রুমেট রেবেকা খাতুনের সঙ্গে কথা কাটাকাটি হয় এক ছাত্রীর এক পর্যায়ে রেবেকা হলের অন্য রুমের ছাত্রলীগ কর্মী তামান্না ইসলাম তন্নি ইশিতা ফালগনি আক্তার নিনজা সিকদার ইরা ও নাজমুন নাহার স্বর্ণাকে নিয়ে এসে রুম আটকে ভুক্তভোগীকে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ সহ শারীরিক ও মানসিকভাবে নির্যাতন ও হেনস্থা করে রাত সাড়ে আটটা থেকে রাত সাড়ে এগারোটা পর্যন্ত প্রায় তিন ঘন্টা তার উপর এ ধরনের নির্যাতনের পর ভুক্তভোগী শিক্ষার্থী অজ্ঞান হয়ে যান কেড়ে নেয়া হয় মোবাইল ফোন তবে নির্যাতনে জড়িত থাকার অভিযোগ অস্বীকার করছেন নাজমন নাহার স্বর্ণা সেটা মিটমাট হয়ে গেছে আজকে সকালে আর এই যে অভিযোগপত্রটা দেখছেন সেটা মিথ্যে ওই অভিযোগপত্রে কোনো কোনো ফাইন নেয় আর শিক্ষার্থী নির্যাতনের ইস্যুতে জেরো টলারেন্সের কথা জানিয়ে উপাচার্য বলছেন প্রয়োজন হলে তদন্ত কমিটি করে নির্যাতনের ঘটনার বিচার হবে এগুলো যদি সত্যিকার প্রমাণিত হয় আমার এই ব্যবস্থা নেব এখানে দর করলে আমরা তদন্ত কমিটি করব করে দেখব আর শিক্ষার্থী নির্যাতনে কারো সম্পৃক্ততা প্রমাণিত হলে সিট বাতিল হবে বলে জানিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন শাকির আহমেদ সময় সংবাদ ঢাকা নাটোরে মাদক মামলায় এক আসামিকে যাবজ্জীবন কারা দণ্ডাদেশ দিয়েছেন আদালত গতকাল দুপুরে অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ আদালতের বিচারক মোস্তাফিজুর রহমান এই রায় দেন মামলার বিবরণে জানা যায় দুই হাজার একুশ সালের এগারোই জুন রাতে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে নাটোরের গুরুদাসপুরে কাছে কাটা টোল প্লাজায় অবস্থান নেয় পুলিশ এ সময় ঢাকাগামী হানিফ পরিবহনের একটি বাসে তল্লাশি চালিয়ে এক যাত্রীর কাছ থেকে চুয়াত্তর গ্রাম হেরোইন উদ্ধার করা হয় এ ঘটনায় ওই রাতেই গুরুদাসপুর থানায় একটি মামলা করে পুলিশ ঝিনাইদহে বাসের ধাক্কায় এক কলেজ ছাত্র নিহত হয়েছেন আহত হয়েছে আরও একজন পুলিশ জানায় গতকাল দুপুরে তিনটি মোটরসাইকেলে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে বেড়াতে যান কলেজ ছাত্র লিখন এবং তার পাঁচ বন্ধু ফেরার পথে ঝিনাইদহ কুষ্টিয়া মহাসড়কের শৈলকুপা উপজেলার মোহাম্মদপুর এলাকায় পৌঁছলে বিপরীত দিক থেকে আসা রয়্যাল পরিবহনের একটি বাস তাদেরকে ধাক্কা দেয় এতে লিখন এবং তার বন্ধু তাসিম গুরুতর আহত হন পরে তাদেরকে উদ্ধার করে ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয় সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় সন্ধ্যায় লিখনের মৃত্যু হয় ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় বিদেশি পিস্তল এবং গুলি সহ এক যুবককে আটক করা হয়েছে বুধবার রাতে শহরের নিউ সিনেমা হল রোডের নিজ বাসভবন থেকে আটক করা হয় তাকে পুলিশ জানায় বিদেশি রিভলভার সহ ইউসুফ আলী নামে এক যুবক তার নিজ বাসায় অবস্থান করছে এমন খবরে অভিযান চালায় পুলিশ এ সময় একটি বিদেশি পিস্তল আর দুই রাউন্ড গুলি সহ ইউসুফকে আটক করা হয় গাইবান্ধায় মানসিক প্রতিবন্ধী কিশোরকে ধর্ষণ মামলায় 
প্রধান আসামি সাগর চন্দ্রকে গ্রেফতার করা হয়েছে বুধবার রাতে র‍্যাব 13 এর কোম্পানি কমান্ডার এ কে এম আসিফুদ দোলা জানান আত্মগোপনে থাকা অবস্থায় নোয়াখালীর চাটখিল এলাকা থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয় পরে গতকাল সন্ধ্যায় গায়বান্ধায় নিয়ে আসা হয় আর প্রাথমিক চিকিৎসা প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে ধর্ষণের কথা স্বীকার করেছে অভিযুক্ত সাগর গাজীপুরে স্কুল শিক্ষার্থী হত্যাকাণ্ডে জড়িতদের বিচার দাবিতে মানব বন্ধন হয়েছে গতকাল শ্রীপুর উপজেলার শিঙ্গার দিঘি গ্রামে এই মানব বন্ধন করা হয় এতে অংশ নেন সহপাঠী সহ এলাকাবাসী নিহতদের পরিবারের দাবি 16 মে রাতে শিক্ষার্থী মাহফুজ ফরাজিকে বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে যায় অভিযুক্তরা পরে তাকে হত্যা করে সড়ক দুর্ঘটনায় নাটক সাজায় বলে অভিযোগ সজনদের চাকরি স্থায়ীকরণের দাবিতে দ্বিতীয় দিনের মতো আন্দোলনে গোপালগঞ্জের বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের চুক্তি ভিত্তিক কর্মচারীরা গতকাল দুপুরে উপাচার্যের কক্ষের সামনে অবস্থান নেন চুক্তি ভিত্তিক 134 জন কর্মচারী এই সময় চাকরি স্থায়ীকরণের জন্য প্রশাসনের কাছে দাবি জানান তারা এমনকি দাবি না মেনে নেওয়া পর্যন্ত আমরণ অনশন ও অবস্থান কর্মসূচির ঘোষণা দেয়া হয় এর আগে বুধবার দপ্তরে তালা লাগিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য রেজিস্ট্রার এবং ट्रेजर के अवरुद्ध करे अवस्थान कर्मसूची पालन करें आंदोलनकारीरा और विश्वविद्यालय कर्मचारी समिति नेतारा गेट भेगे अवरुद्ध थका सकल के मुक्त करें ব্রাহ্মণবাড়িয়া কলেজ ছাত্র ফয়সাল হত্যা মামলায় আসামিদের গ্রেফতারের দাবিতে মানব বন্ধন হয়েছে দুপুরে সরাইল উপজেলা পরিষদের সামনে সজন ও এলাকাবাসী এই কর্মসূচি পালন করে এই সময় বক্তারা ফয়সাল হত্যা মামলার আসামিদের দ্রুত গ্রেফতার এবং দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানান গত 14 এপ্রিল সরাইল দুদল গ্রামবাসীর মধ্যে সংঘর্ষ হয় খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে টিয়ারশেল এবং শর্টগানের গুলি নিক্ষেপ করে এই সময় গুলিবিদ্ধ হয়ে কলেজ ছাত্র ফয়সাল আহমেদ নিহত হন কিশোরগঞ্জে এসএসসি পরীক্ষায় কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের ফ্রুট এন্ড ভেজিটেবল কালটিভেশন বিষয়ের প্রথম পত্রের পরীক্ষায় দ্বিতীয় পত্রের প্রশ্নপত্র বিতরণের অভিযোগ উঠেছে কেন্দ্র কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে বোর্ড থেকে ভুল প্রশ্নপত্র দেওয়ার ঘটনা এমন ঘটেছে এই বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে বোর্ডকে চিঠি দিয়েছেন কোটিয়াদি উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা নূর মোহাম্মদের তথ্য ও ছবিতে রিপোর্ট প্রথম পত্রের পরীক্ষায় দ্বিতীয় পত্রের প্রশ্ন বিতরণ পরীক্ষার হলে হতাশ পরীক্ষার্থীরা বৃহস্পতিবার সকালে কিশোরগঞ্জের কোটিয়াদি পাইলট বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় কেন্দ্রে এসএসসি ভোকেশনালের ফ্রুট এন্ড ভেজিটেবল কালটিভেশন বিষয়ের প্রথম পত্রের পরীক্ষা শুরু হয় প্রশ্নপত্র হাতে পাওয়ার পর দ্বিতীয় পত্রের প্রশ্ন দেখে হইচই শুরু হয় পরে প্রশ্নপত্র তুলে নেয় কেন্দ্র কর্তৃপক্ষ কেন্দ্র সচিব জানান কারিগরি শিক্ষা বোর্ড থেকে ভুল প্রশ্নপত্র দেয়ায় এমন ঘটনা ঘটেছে বিষয়টি তাৎক্ষণিক উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাকে লিখিতভাবে জানানো হয় পরে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে কারিগরি বোর্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের কাছে জরুরি চিঠি দেয়া হয়েছে বলে জানান উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা আগামী রবিবার দিন যে পরীক্ষাটা হবে ওই পরীক্ষার প্রশ্ন হয়ে গেছে আজকে আজকের পরীক্ষায় এইজন্য তারা সঠিকভাবে উত্তর দিতে না পেরে হতাশ হয়ে যায় এবং তারা হইহুলা শুরু করে নিয়ম অনুযায়ী সরাসরি এটা পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক মহোদয়ের কাছে পাঠিয়ে দিচ্ছি তারাই পরবর্তী ব্যবস্থা নেবেন এই সব ক্ষেত্রে এমন ব্যবস্থাই নেওয়া হয় যাতে বাচ্চাদের কোনো ক্ষতি না হয় কোটিয়াদি পাইলট বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় কেন্দ্রে এসএসসি পরীক্ষায় ফ্রুট এন্ড ভেজিটেবল কালটিভেশন বিষয়ে 6 জন পরীক্ষার্থী অংশ নেয় সময় সংবাদ কিশোরগঞ্জ নারায়ণগঞ্জে এক কিশোরীকে প্রেমের ফাঁদে ফেলে ভারতে পাচারের পর পতিতালয়ে বিক্রির চেষ্টা করে প্রতিবেশী যুবক বিষয়টি বুঝতে পেরে পালিয়ে দেশটির পুলিশের কাছে আশ্রয় নেয় ওই কিশোরী পরে বাংলাদেশের দূতাবাস থেকে ফোন দিয়ে জানানো হয় নিরাপদে আছেন ওই কিশোরী তাকে দেশে ফিরিয়ে আনতে সব ধরনের কার্যক্রম চলছে বলে জানিয়েছে জেলা পুলিশ শওকত আলী সৈকতের তথ্য এবং আরিফ হোসেনের ছবিতে নিয়ে রিপোর্ট একমাত্র মেয়ের শূন্যতায় পাগল প্রায় মা মেয়ের ছবি দেখে দিন রাত চোখের পানি ফেলছেন আর বিলাপ করছেন নারায়ণগঞ্জ শহরের গলাচিপা ডিএনডি এলাকার গার্মেন্টস শ্রমিক দম্পতির কিশোরী মেয়েকে প্রেমের ফাঁদে ফেলে প্রতিবেশী যুবক নাইম গত 10 এপ্রিল মার্কেটে যাওয়ার কথা বলে বাসা থেকে বের হয়ে নিখোঁজ হয় ওই কিশোরী পরে বিভিন্ন স্থানে খোঁজাখুঁজি করেও মেয়েটির সন্ধান মেলেনি 
পাঁচ মে ভারতের দিল্লিতে অবস্থিত বাংলাদেশের দূতাবাস থেকে ফোন আসে পরিবারের কাছে জানানো হয় ভারতের একটি পতিতালয়ে মেয়েটিকে বিক্রির চেষ্টা করে নাইম তবে চৌকস বুদ্ধিমত্তা সেখান থেকে পালিয়ে পুলিশের কাছে আশ্রয় নেয় কিশোরী ধরিয়ে দেয় মানব পাচারকারী চক্রের সদস্য ফারজানাকে এরপর ওই কিশোরীকে চাইল্ড ওয়েলফেয়ার কমিটির নির্দেশে চিকিৎসা দিয়ে হোম সেলে পাঠায় ভারতীয় পুলিশ এই ঘটনার পর গত দশ মে সদর মডেল থানায় সাধারণ ডায়রি করে মেয়েটির পরিবার আমার মেয়ে শুধু বলছে তুমি আমার খালি কিভাবে যেমনে হোক আমার বাংলাদেশ নাও খুব কান্নাকাটি করতেছে তাই সবার কাছে আমার আকুল আবেদন যেন আমার মেয়েটা আমার কাছে সবাই আমার কাছে ফিরিয়ে দেয় ওরা একটা পরিকল্পিতভাবে কাজটা করছে ওরা নারী পাচারকারী দলের সদস্য মেয়েটা যেন উদ্ধার হয় আমার সরকার কাছে এই দাবি এদিকে ভারতের দূতাবাসের সঙ্গে যোগাযোগ করে ভুক্তভোগী কিশোরীকে দ্রুত দেশে ফিরিয়ে আনার সব ধরনের প্রক্রিয়া শুরুর কথা জানান স্থানীয় ওয়ার্ড কাউন্সিলর ও পুলিশ আমরা বাংলাদেশ দূতাবাসের সাথে যোগাযোগ করে মেয়েটিকে ফিরিয়ে আনার জন্য সকল ধরনের প্রস্তুতি গ্রহণ করছি পরে বার যদি হচ্ছে এজাহার দাখিল করে মামলা মামলা प्रलोभन देखिए भारत शिकार दस बांगी युवक देश फिर गतकाल सन्धाय बेनपल इमिग्रेशन पुलिस तत्वधान তাদের হস্তান্তর করে ভারতীয় ইমিগ্রেশন পুলিশ তাদের বাড়ি রাজশাহী গোপালগঞ্জ এবং নারায়ণগঞ্জ সহ দেশের বিভিন্ন জেলায় জীবিকার তাকিদের দালালের মাধ্যমে ভারতে অবৈধ প্রবেশ করেন তারা তামিলনাড়ু প্রদেশের একটি গার্মেন্টসে চাকরি নেন পরে স্থানীয় পুলিশের কাছে আটক হয়ে এক বছর সেখানে কারাভোগ করেন ওই যুবকেরা সাতক্ষীরায় সাতটি স্বর্ণের বার জব্দ করা হয়েছে বিজেপি জানায় গতকাল দুপুরে সদর উপজেলার গাজীপুর সীমান্ত দিয়ে স্বর্ণ পাচার হচ্ছে এমন খবরে অভিযান চালানো হয় এ সময় বিজেপির উপস্থিতি টের পেয়ে ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায় চোরাকার বাড়িরা ফেলে যায় আটশো গ্রাম ওজনের আটষট্টি লক্ষ সাতশো আটাত্তর টাকার স্বর্ণ এই ঘটনার পর সাতক্ষীরা সদর থানায় মামলা করে বিজেপি ঘূর্ণিঝড় মোখা গভীর ক্ষতর চিহ্ন রেখে গেছে কক্সবাজারে আঘাতে সম্পূর্ণভাবে বিধ্বস্ত দুই হাজারের বেশি কাঁচা ঘর বাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের বেশিরভাগই খোলা আকাশের নিচে থাকলেও অনেকেই ধার দেনা করে ঘুরে দাঁড়ানোর চেষ্টা করছেন দ্রুত পুনর্বাসনের দাবি জানিয়েছেন স্থানীয় প্রতিনিধিরা প্রশাসন বলছে তালিকা করে ক্ষতিগ্রস্তদের সহায়তা করা হবে মোহাম্মদ ফরাজের ক্যামেরায় বিস্তারিত জানাচ্ছেন সুজাউদ্দিন রুবেল ঘূর্ণিঝড় মোখা তাণ্ডব চালিয়েছে দীর্ঘ নয় ঘন্টা এতে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত প্রবালদ্বীপ সেন্ট মার্টিন ও টেকনাফের শাহপরিদ দ্বীপ এসব এলাকায় উড়ে গেছে ঘরের টিন বিধ্বস্ত হয়েছে বসতি উপড়ে পড়েছে গাছপালা ভেঙে তসনজ পানের বরজ একই সঙ্গে বৈদ্যুতিক তার ছিঁড়ে বিদ্যুৎহীন টেকনাফের অনেক এলাকা টেকনাফ শাহপরিদ দ্বীপের ডাঙ্গরপাড়ার বাসিন্দা জাফর আলম ঘূর্ণিঝড়ের তাণ্ডবে বিধ্বস্ত তার বাড়ি তিন দিনেও কোনো ধরনের সাহায্য সহযোগিতা না পেয়ে ধার দেনা করে ঘুরে দাঁড়ানোর চেষ্টায় তিনি অনেকে ঘূর্ণিঝড়ের তাণ্ডবে বসতি হারিয়েছেন অনেকেই কিন্তু সাহায্য সহযোগিতা না পেয়ে অত্যাভাবে অনেকে ধার দেনা করে বসতি নির্মাণের কাজগুলো সেরে নিচ্ছে ঘূর্ণিঝড়ে ঘর বাড়ি হারানো মানুষগুলোকে দ্রুত পুনর্বাসন করার দাবি জানালেন স্থানীয় জনপ্রতিনিধি সরকারের কাছে অনুরোধ রাখবো আমাদের এই ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় যাতে গরিব মানুষের যে বসত গোলগুলো বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে সেইগুলো আপনি আমাদের এই উপজেলার মানুষের জন্য কাজ করবেন আমরা আপনার কাছে সেই প্রত্যাশা রাখি ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা ঘুরে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জানালেন ক্ষতিগ্রস্তদের তালিকা প্রণয়ন শেষে পুনর্বাসন করা হবে আমরা অলরেডি তালিকার আগেই মাঠ পর্যায়ে সরাসরি কাজ করছে আমাদের একটা টিম সেন্ট মার্টিন আইল্যান্ডে এবং আমরা আপনাদের সহকারে আমরা যে এলাকায় গেলাম সেখানেও তালিকা ফাইনাল হলে যারা বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে সেই ক্ষতির পরিমাণ অনুযায়ী তাদের পুনর্বাসন করা হবে ঘূর্ণিঝড় মোখায় কক্সবাজারে ক্ষতিগ্রস্ত দশ হাজারের বেশি বসতি তার মধ্যে সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত দু হাজার বসতি সুজাউদ্দিন রুবেল সময় সংবাদ কক্সবাজার
টাঙ্গালে উদ্বোধনের আগে হেলে পড়া সেতু পুনরায় নির্মাণ না করে প্রকল্পের টাকা তুলে নেওয়ার অভিযোগ উঠেছে ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে এতে চরম দুর্ভোগে আশেপাশের কয়েক এলাকার মানুষ নতুন করে সেতু নির্মাণের পাশাপাশি ঠিকাদারের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস জেলা প্রশাসকের কাদের তালুকদারের তথ্য এবং রাশেদ খানের ছবিতে রিপোর্ট রড পেরিয়ে জরাজীর্ণ সেতু উঠে গেছে খোয়া ও বিটুমিন দীর্ঘদিনের পুরনো সেতুর মতো দেখালেও নির্মাণের পর উদ্বোধনী করা হয়নি এটি দুই হাজার ষোলো সতেরো অর্থ বছরে টাঙ্গাইলের বাসাইল উপজেলার ফুলকি ফুলবাড়ির সড়কের নিরাইল এলাকায় নির্মাণ করা হয় ষাট ফুট দীর্ঘ নিরাইল সেতু কিন্তু উদ্বোধনের আগেই হেলে পড়ে ব্রিজের একাংশ এ সময় বিভিন্ন গণমাধ্যমে সংবাদ প্রচার হলেও ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ সরেজমিন তদন্ত শেষে ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানকে নিজ খরচে সেতুটি পুনরায় নির্মাণের নির্দেশ দেয় এরপর ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান সেতুটি পুনরায় নির্মাণের জন্য ভাঙা শুরু করলেও কাজ শেষ না করেই প্রকল্পে টাকা তুলে নেয় এতে চরম দুর্ভোগে আশপাশের কয়েক এলাকার মানুষ আমরা এই ব্রিজের উপর দিয়ে যাতায়াত করতে পারি না আমাকে খুব অসুবিধা প্রাইমারি স্কুল আছে হাই স্কুল আছে তদন্ত করে ঠিকাদারের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার পাশাপাশি নতুন করে সেতু নির্মাণের কথা জানান জেলা প্রশাসক কারা এই কর্তৃপক্ষ প্রত্যাশী সংস্থা কারা তাদের মাধ্যমে কতটুকু কি হয়েছে এবং আমি রিজন বিহাইন্ড এটি যাচাই বাছাই করে অবশ্যই আমরা ব্যবস্থা নেব নিরাইল সেতুটি নির্মাণে ব্যয় হয় চুয়ান্ন লাখ টাকা সময় সংবাদ টাঙ্গাইল গ্যাস সিলিন্ডারের গায়ে নেই মূল্য উৎপাদন কিংবা মেয়াদ উত্তীর্ণ তারিখ আর সেটারই সুযোগ নিচ্ছে কিছু অসাধু ব্যবসায়ী মাদারীপুরে নির্ধারিত মূল্যের চেয়ে সিলিন্ডার প্রতি পঞ্চাশ থেকে দুইশো টাকা পর্যন্ত বেশি নেওয়ার অভিযোগ উঠেছে সিলিন্ডার কিনতে গিয়ে প্রতিদিনই প্রতারিত হচ্ছেন ক্রেতা জেলা প্রশাসন বলছে বাজার নিয়ন্ত্রণে শীঘ্রই অভিযানে নামবেন তারা সঞ্জয় কর্মকার অভিজিতের রিপোর্ট ছবি তুলেছেন শাহাদা আকুন মাদারীপুর শহরের কলেজ রোড এলাকায় রেস্তোরাঁ ব্যবসা করেন অহিত শিকদার রেস্তোরাঁয় রান্নায় ব্যবহার করেন গ্যাস সিলিন্ডার এজন্য বারো কিংবা ৩৫ কেজি ওজনের সিলিন্ডার কিনেন তিনি কিন্তু সরকার নির্ধারিত মূল্যের বাইরে পঞ্চাশ থেকে দুইশো টাকা পর্যন্ত বেশি দামে সিলিন্ডার কিনতে হচ্ছে অহিতকে সরকারি দেওয়া হইতো আমাদের জন্য অর্থনৈতিক ভাবে একটু ভালো হইতো সরকার নির্ধারিত দাম এক হাজার একশো আটাত্তর টাকা কিন্তু বাজারে দেখা যাইতেছে দোকানদাররা বারোশো বা পঞ্চাশ থেকে বারোশো ষাট টাকা এই মুহূর্তে বিক্রি করতেছে শুধু অহিতি নন জেলার অধিকাংশ বাসাবাড়ি হোটেল রেস্তোরাঁয় ব্যবহার করা হয় বিভিন্ন কোম্পানির গ্যাস সিলিন্ডার কিন্তু বাজারে একটি সিলিন্ডারের গায়েও লেখা নেই নির্ধারিত মূল্য উৎপাদন কিংবা মেয়াদ উত্তীর্ণ তারিখ এই সুযোগে ইচ্ছে মতো দাম নিচ্ছে কিছু অসাধু ব্যবসায়ী ফলে বাড়তি দামে গ্যাস সিলিন্ডার কিনে প্রতারিত হচ্ছেন কেতারা শহর থেকে গ্রাম সবখানেই বাড়তি দামে বিক্রি হচ্ছে গ্যাস সিলিন্ডার প্রশাসনের নজরদারির অভাবে অসাধু কিছু ব্যবসায়ী সিন্ডিকেট করে এই কার্যক্রম চালাচ্ছে বলে অভিযোগ ক্রেতাদের সরকারের প্রতি আকুল আবেদন যেন প্রতিটা ঘ্যাসের মূল্য নির্ধারিত প্রতিটা ঘ্যাসের বোতলের মূল্য যেন নির্ধারিত মূল্যই রাখে সব দোকানে একই ধরনের দাম এরাটা সিন্ডিকেট করে যে তেরোশো টাকা হইলে তেরোশো টাকায় বিক্রি করবে অবশ্য ভ্রাম্যমান আদালতের মাধ্যমে বাজার নিয়ন্ত্রণের আশ্বাস দেন জেলা প্রশাসক কি দামে এটি সেল হবে সে জন্য সুনির্দিষ্টভাবে তার কথা উল্লেখ করা আছে অতিরিক্ত দামে যদি কেউ গ্যাসের সিলিন্ডার বিক্রি করে থাকে আমরা তার বিরুদ্ধে তদন্ত করে আইনানুকভাবে আমরা অ্যাকশান নেব মাদারীপুর জেলায় অর্ধশত পাইকারি দোকানে গ্যাস সিলিন্ডার বিক্রি করা হয় তবে খুচরা দোকানের সংখ্যা কয়েকশো সঞ্জয় কর্মকার অভিজিৎ সময় সংবাদ মাদারীপুর পদ্মাপাড়ের মামা মৎস্য আরতে বসেছে রূপালি ইলিশের বিশাল পশরা বিভিন্ন এলাকা থেকে ছুটে আসছেন ক্রেতারা এ বিষয়ে বিস্তারিত জানাতে মামা মৎস্য আরত থেকে যুক্ত হচ্ছেন রিপোর্টার নাসির উদ্দিন উজ্জ্বল সরাসরি যাচ্ছি তার কাছে 
জ্যোষ্ঠের ভোরেই কিন্তু জেলেরা ইলিশ নিয়ে এসছে এই হাটে এবং পদ্মা তীরের এই হাটটিতে কিন্তু এখন ইলিশের জৌলস ছড়িয়ে পড়েছে চারদিক এবং রূপালি ইলিশের পসরা ঘিরে কিন্তু বেচাক বিক্রির ধুম পড়ে গেছে আপনারা লক্ষ্য করছেন যে এই যে বাজারের যে বড় বড় ইলিশ এই ইলিশগুলো কিন্তু দেখতে দারুণ হলেও আজকে কিন্তু আগুন দামে বিক্রি হচ্ছে এখানে কিন্তু রেকর্ড পরিমাণ দাম পঁয়ত্রিশশ টাকা কেজিতে কিন্তু এই ইলিশগুলো বিক্রি হচ্ছে এবং এখানকার যিনি এই আরোদ্দার রাজীব খান তিনি বলছেন যে এই ইলিশের কদর বেড়ে গেছে কিন্তু সেই অনুযায়ী সরবরাহ কম থাকার কারণে কিন্তু ইলিশের দাম বেড়েছে এবং এই শুক্রবারে যে ছুটির দিন ছুটির দিনে কিন্তু রাজধানী ঢাকা সহ বিভিন্ন অঞ্চল থেকে লোকজন এসছেন ইলিশের স্বাদ দিতে কিন্তু সেই পরিমাণ ইলিশ তারা কিন্তু দিতে পারেননি বলছেন যে পদ্মায় ইলিশ পাওয়া যাচ্ছে কিন্তু যে পরিমাণ ইলিশ পাওয়া যাচ্ছে তার চেয়ে বেশি চাহিদা এবং বিশেষ করে যে এই এলাকায় পর্যটন পরিবেশ তৈরি হয়েছে এবং ইলিশ ঘিরে যে একটি বড় অর্থনীতির চাকা সচল হয়েছে এখানকার যে রেস্টুরেন্টগুলো রয়েছে সেখানে কিন্তু টনে টনে ইলিশের চাহিদা এবং সেই চাহিদা পূরণ করতে গিয়ে কিন্তু তারা বলছেন যে হিমশিম খেতে হচ্ছে এখন এবং বিভিন্ন অঞ্চলের পাইকাররাও কিন্তু এখানে এসছেন এবং সেই পাইকাররাও কিন্তু এই ইলিশ কিনে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছেন এবং সমুদ্রে কিন্তু পঁয়ষট্টি দিনের জন্য যে ইলিশ শহ ইলিশকে কেন্দ্র করে সব ধরনের মাছ ধরা নিষিদ্ধ হবে সেসব নানা কারণে কিন্তু ইলিশের বাজারে আজকে খুব চাহিদার কথা বলছেন তারা এবং এই জেলায় কিন্তু দুই হাজার পঁচানব্বই মেট্রিক টন ইলিশ উৎপাদন হয় কিন্তু মা ইলিশ সংরক্ষণের পর তারা বলছেন ঝাটকা সংরক্ষণ যথাযথ হলে কিন্তু এই পরিমাণ আরও অনেকগুণ বেড়ে যাবে এবং জেলায় যে দশ হাজার চৌষট্টি জন নিবন্ধিত জেলে রয়েছে এই জেলেদের কিন্তু বেশিরভাগই এই ইলিশ শিকারের সঙ্গে জড়িত রয়েছেন এবং তারা কিন্তু এখানে ইলিশ শিকার করছেন আবার অভিযোগ করছেন যে রাতের বেলায় কিন্তু তারা পদ্মায় জাল ফেলতে পারছেন না কারণ এত বেশি কারেন্ট জাল দিয়ে ভরে রাখা হয় এবং এখানে ইলিশের জাল ফেলা হলে কিন্তু কারেন্ট জাল ব্যবহারকারীরা তারা কিন্তু সেই জাল কেটে দেন বা নষ্ট করে দেন এমন নানা রকম অভিযোগের কারণে কিন্তু তারা ভয়ের জাল ফেলছেন না এবং কারেন্ট জালে কিন্তু প্রচুর ঝাটকা নিধন করা হচ্ছে বলে অভিযোগ করেছেন এবং এই জেলায় কিন্তু অর্ধ সহস্রাধিক কারেন্ট জাল ফ্যাক্টরির কথা জানিয়েছেন স্থানীয়রা এবং এখানকার মৎস্য অধিদপ্তর যারা বিভাগের মৎস্য বিভাগের লোকজন রয়েছেন তারা বলছেন যে এই অবৈধ কারেন্ট জালগুলোকে বন্ধ করবার জন্য নানা রকম তৎপরতা থাকলেও কিন্তু এগুলো বন্ধ করা যায়নি এবং বিভিন্ন সময় অভিযানে যে কারেন্ট জাল এবং ফ্যাক্টরির লোকজনকে জরিমানা করা হয় তারপরও কিন্তু সেগুলো স্থায়ীভাবে বন্ধ করা যায়নি সে কারণে কিন্তু এখানে ইলিশ সম্পদ একটি চ্যালেঞ্জের মধ্যে পড়েছে এবং এই যে মাওয়া যে ইলিশের হাট এটি বলা হয় দেশের ভোরের হাটের সবচেয়ে বড় ইলিশের হাট এবং এখানে পদ্মার যে ফ্রেশ ইলিশ পাওয়া যায় সেটিকে ঘিরে কিন্তু এখানে দেখা যায় যে চাঁদপুর এবং উপকূলীয় বিভিন্ন জেলার ইলিশও কিন্তু এখানে চলে আসে এবং এই এই অনেক সময় কিন্তু পদ্মার ইলিশ বলে চালিয়ে দেওয়ার অপচেষ্টাও করা হয় তো সেই সব ব্যাপারও কিন্তু এখানকার ক্রেতাদের নানা রকম অভিযোগ রয়েছে কিন্তু এখানকার আরোদ্দারা বলছেন যে যে ইলিশগুলো পদ্মার সেগুলো কিন্তু পদ্মার বলে তারা বিক্রি করার চেষ্টা করেন এর বাইরে যে উপকূলের ইলিশ আসে সেগুলো কিন্তু উপকূলের ইলিশ বলে তারা বিক্রি করছেন বলছেন এবং এখানে তারা কিন্তু বলছেন যে গেল কালও কিন্তু এখানে ইলিশের দর ছিল আঠাইশশো টাকা কেজিতে কিন্তু একদিনের ব্যবধানে কিন্তু সেখানে সাতশো টাকা দাম বেড়েছে এবং এই ছুটির দিন এবং এই ছুটির দিনে কারণে যে বেড়ে যাওয়ার এর মূল কারণ তারা বলছেন যে পাইকার এবং যারা ক্রেতা তারা আসছেন এর পাশাপাশি কিন্তু এখানকার যে হোটেলগুলো রয়েছে সেখানে কিন্তু চাহিদা বেশি বেড়েছে এবং এখানে কিন্তু পদ্মা সেতু পদ্মা সেতু ঘিরে যে নানা রকম পর্যটকদের পদচারণা বেড়েছে সেই সব 
কে কেন্দ্র করে রাজধানী ঢাকার মাত্র পঁয়ত্রিশ কিলোমিটার দূরের যে শিমুলিয়া ঘাট সেখানে কিন্তু অনেক রকম রেস্টুরেন্ট হয়েছে সবগুলি কিন্তু ইলিশকে কেন্দ্র করে আর সেখানেই কিন্তু ইলিশের চাহিদা দিন দিনে বাড়ছে তো এই ছিল আমার কাছে মুন্সিগঞ্জের পদ্মা তীরের ইলিশের হাটের সবশেষ দর্শক আমরা এতক্ষণ সরাসরি যুক্ত ছিলাম পদ্মাপাড়ের মৎস্য আরত থেকে সামুদ্রিক মাছের নিরাপদ প্রজনন ও উৎপাদন বাড়াতে আজ মধ্যরাত থেকে শুরু হচ্ছে সমুদ্রে মাছ শিকারে পঁয়ষট্টি দিনের নিষেধাজ্ঞা তাই সমুদ্র থেকে জাল উঠিয়ে ক্ষোভ আর হতাশা নিয়ে তীরে ফিরতে শুরু করেছেন জেলেরা তারা বলছেন নিষেধাজ্ঞা আর বৈরী আবহাওয়ায় নাকাল তারা একটা না মাছ ধরা বন্ধ থাকায় কর্মহীন জেলেদের পরিবার পরিজন নিয়ে দুর্বিসহ দিন কাটাতে হবে বলে জানান তারা ধার দিনায় জর্জরিত অনেকেই পেশা ছাড়তে বাধ্য হচ্ছেন বিস্তারিত শিকদার জাবির হোসেনের রিপোর্টে ছবি তুলেছেন তৌকিব প্যাদা শুক্রবার মধ্যরাত থেকে সাগরে আর মাছ শিকার করা যাবে না একটানা পঁয়ষট্টি দিন সমুদ্রে সব ধরনের মাছ শিকার বন্ধ থাকবে তাই জাল নিয়ে সমুদ্র থেকে তীরে ফিরতে শুরু করেছেন জেলেরা কেউ ঘাটে এসে নোঙর করেছে আবার কেউ তীর ফেরার জন্য সমুদ্র থেকে রওনা হয়েছেন তবে বৈরী আবহাওয়া আর একের পর এক নিষেধাজ্ঞায় নাকাল সাগর উপকূলের জেলেরা তাই তাদের চোখে মুখে হতাশার ছাপ নিষেধাজ্ঞার আগে মাছ শিকার করে কিছু পুঁজি করে রাখবে কিন্তু এবার তাও পারেনি বৈরী আবহাওয়ার কারণে দীর্ঘদিন বেকার থাকায় ধার দেনায় জর্জরিত অনেকে জেলেরা জানান সামনের বর্ষায় ইলিশের ভরা মৌসুম সে সময়টাতেই থাকবে নিষেধাজ্ঞা তাই নিষেধাজ্ঞার সময় কমিয়ে আনার দাবি তাদের কিছুদিন আগে অবরোধ দেশে সরকার আবার ফিরতি অবরোধ এই জেলেরা কি খাইয়ে বাঁচবে ষোলো সতেরোটা সংসার একটা বোর্ড দিয়ে চলে এখন সরকার যে পরিস্থিতির উপরে অবরোধ দিতে আছে আমাকেও অনেকের জেলে কাট নাই কোনো আমরা অনুদান পাই না অবরোধটা যদি সময় মতন দেয় তাহলে এখন আমরা জাল জুল বাইয়া আমাকেও বাল বাস চলে আমরা খাইতে পারবো আমরা এইলে সরকার কাছে আবেদন জানাই মৎস্য বিভাগ জানায় নিষেধাজ্ঞার সময় যাতে অবৈধভাবে কেউ মাছ শিকার করতে না পারে সে লক্ষ্যে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী এবং মৎস্য বিভাগ যৌথভাবে কাজ করবে কর্মহীন জেলেদের খাদ্য সহায়তা হিসেবে ছিয়াশি কেজি করে চাল বিতরণ করা হবে অভিযান এবং মোবাইল কোড পরিচালনা করা হবে যাতে আমাদের বেজলাইন অতিক্রম করে এই সময় কাউ যেন নদীতে কোনো প্রকার নৌজন দিয়ে কোনো ধরনের মৎস্য আহরণ করতে না পারে প্রতি পরিবারকে আমরা ছিয়াশি কেজি চাল ইতিমধ্যে আমরা বরাদ্দ পেয়েছি সে বরাদ্দ বিভাজন করে আমরা দিয়ে দেব সামুদ্রিক মাছের নিরাপদ প্রজনন ও উৎপাদন বাড়াতে বিশ মে থেকে তেইশ জুলাই সমুদ্রে সব ধরনের মাছ ধরার ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করে সরকার এ সময় ইলিশ শিকার ও পরিবহন সম্পূর্ণ অবৈধ সাগরপাড়ের এ জেলায় নিবন্ধিত জেলে রয়েছে পঁচাত্তর হাজার এর মধ্যে সমুদ্রগামী নিবন্ধিত জেলের সংখ্যা ঊনপঞ্চাশ হাজার সিকদার জাবির হোসেন সময় সংবাদ পটুয়াখালী দর্শক এই বিষয়ে বিস্তারিত জানাতে পটুয়াখালীর কোরালিয়া মৎস্য বন্দরে আছেন সহকর্মী সিকদার জাবির হোসেন সরাসরি যাব তার কাছে এই মুহূর্তে আমি দাঁড়িয়ে আছি পটুয়াখালীর কোরালিয়া মৎস্য বন্দরে এই মৎস্য বন্দরে গতকাল থেকে জেলেরা ঘাটে আসতে শুরু করেছে কারণ আজকে মধ্য মধ্যরাত থেকে ইলিশের যে পঁয়ষট্টি দিনের নিষেধাজ্ঞা সেই নিষেধাজ্ঞা কার্যকর হবে এই নিষেধাজ্ঞার কারণে সমুদ্রে আজ মধ্যরাতের পর থেকে আর কোনো ধরনের মাছ শিকার করা যাবে না কারণ মৎস্য বিভাগের পক্ষ থেকে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে সামুদ্রিক মাছের প্রজনন এবং উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে এই নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে যার কারণে আজকে থেকে টানা একটা না পঁয়ষট্টি দিনের নিষেধাজ্ঞা সমুদ্রে চলমান থাকবে এই নিষেধাজ্ঞা চলাকালে সমুদ্রে সব ধরনের মাছ শিকার বন্ধ থাকবে তো এ কারণে পটুয়াখালীর উপকূলের সাগরপাড়ার যে জেলেপল্লি রয়েছে সেই জেলেপল্লিতে এখন কিন্তু শত শত জেলে টলার ভিড়তে শুরু করেছে যারা এখনও ভিড়তে পারেনি কিনারে এসে নোঙর করতে পারেনি তারা সমুদ্র থেকে জাল সুতো সব কিছু উঠিয়ে তারা আবার কিনারের দিকে আসতে শুরু করেছে আমরা জেলেদের সাথে কথা বলেছি জেলেরা আমাদেরকে জানিয়েছেন যে ক্ষোভ এবং হতাশা নিয়েই তারা সাগর থেকে ফিরছেন কারণ দীর্ঘ কয়েকদিন ধরেই তারা ঘাটে নোঙর করা ছিলেন নিষেধাজ্ঞার আগ মুহূর্তে তারা সব সময় মাস শিকার করে কিছুটা হলেও পুঁজি করে রাখেন সেই পুঁজি দিয়ে নিষেধাজ্ঞার চলার সময়কালে বেকার সময়ে তারা দিনকাল বেকার সময়ে তারা দিন কাটান কিন্তু এবারের নিষেধাজ্ঞার আগ মুহূর্তে তারা মাস শিকার করতে পারেনি কারণ কয়েকদিন ধরে বৈরী আবহাওয়ার কারণে ঘূর্ণিঝড় মুখার প্রভাবে তারা সমুদ্রে যেতে পারেনি সমুদ্রে 
জাল ফেলতে পারেনি উত্তল ঢেউয়ের কারণে উত্তল ঢেউয়ের কারণে জাল ফেলতে ফেলতে না পেরে বাধ্য হয়েই তারা বাধ্য হয়েই তারা অনেকটা কিন্তু ঘাটে এসে নোঙর করেছিল যার কারণে এসব জেলেদের মধ্যে এখন একটা হতাশা রয়েছে একটা না পঁয়ষট্টি দিন তাদের মাছ শিকার বন্ধ থাকবে একটা না পঁয়ষট্টি দিন মাছ শিকার বন্ধ থাকে তাদেরকে সম্পূর্ণ বেকার কাটাতে হবে আপনাকে একটি বিষয় জানিয়ে রাখি সেটি হচ্ছে পটুয়াখালীর সাগর উপকূলে পটুয়াখালীর সাগর উপকূলে অন্তত দেড় লাখ জেলে রয়েছে এর মধ্যে নিবন্ধিত জেলের সংখ্যা পঁচাত্তর হাজার আর এই পঁচাত্তর হাজার নিবন্ধিত জেলের মধ্যে সমুদ্রগামী নিবন্ধিত জেলে অর্থাৎ যারা সমুদ্রে গিয়ে মাছ শিকার করেন এমন নিবন্ধিত জেলে রয়েছে এমন নিবন্ধিত জেলে রয়েছে উনপঞ্চাশ হাজার এসব জেলেরা কিন্তু একেবারেই মাছ শিকার উপর নির্ভর মাছ শিকার করেই কিন্তু তাদের দিন কাটাতে হয় মাছ শিকার করেই তাদের জীবন কাটাতে হয় যখন নিষেধাজ্ঞা চলমান থাকে নিষেধাজ্ঞার সময় তাদের দুর্বিসহ দিন কাটাতে হয় এই দুর্বিসহ দিন কিন্তু আবার তাদের শুরু হচ্ছে পরিবার পরিজন নিয়ে সংসারের ব্যয় ভার বহন নিয়ে জেলেরা কিন্তু এখন একটা দুশ্চিন্তায় রয়েছেন কারণ তাদের সব কিছুই নির্ভর করে এই মৎস্য পেশার উপরে দাদনের আনা ঋণের টাকা এবং তাদের যে সংসারের ব্যয়ভার বহন সব কিছু নিয়ে তাদের একটা দুশ্চিন্তা রয়েছে তো পটুয়াখালীর জেলে পল্লী থেকে এতটুকু ছিল আমার কাছে সবশেষ দর্শক আমরা এতক্ষণ সরাসরি যুক্ত ছিলাম পটুয়াখালীর কোরালিয়া মৎস্য বন্দর থেকে বর্ষা মরশুম সামনে তাই কিশোরগঞ্জের হাওড় উপজেলা ইটনার দাসপাড়ায় শত শত কারিগর ব্যস্ত মাছ ধরার বিশেষ ফাঁদ চাই তৈরির কাজে তবে পুঁজির অভাবে তারা চাহিদা অনুযায়ী তৈরি করতে পারছেন না চাই এ ব্যাপারে সরকারের সহায়তার আশ্বাস জেলা মৎস্য কর্মকর্তার নূর মোহাম্মদের তথ্য এবং শরীফুল ইসলামের ছবি নিয়ে রিপোর্ট কিশোরগঞ্জের ইতনা উপজেলা সদরের দাসহাটি গ্রামের প্রতিটি ঘরেই বাসো বেদ দিয়ে মাছ ধরার বিশেষ ফাঁদ তৈরির কাজ চলছে স্থানীয়দের কাছে গ্রামটি পরিচিত চাইপল্লি হিসেবে কেউ বাস থেকে তৈরি করছেন কাঠি কেউ বা কাঠি ও প্লাস্টিকের চিকন রশি দিয়ে ব্যস্ত চাই তৈরিতে বংশ পরম্পরায় এই পেশায় জড়িত চাই শিল্পীরা তবে চাহিদা থাকলেও পুজির অভাবে অনেকেই পারছেন না চাই তৈরির কাজ জীবন মান উন্নয়নে সব ধরনের সহযোগিতায় উদ্যোগ নেওয়ার কথা জানালেন জেলা মৎস্য কর্মকর্তা তাদেরকে ট্রেনিং এর ব্যবস্থা থাকবে এবং তাদেরকে ক্ষুদ্র ঋণের মাধ্যমে মাধ্যমে আওতায় আনা যায় যাবে এই ধরনের কর্মসূচি আমাদের নেওয়ার পরিকল্পনা আছে দাসপল্লির প্রায় দেড়শো পরিবারের ছয় শতাধিক মানুষ চাই তৈরির সঙ্গে জড়িত প্রতি মৌসুমে বিক্রি হয় অন্তত সাড়ে চার কোটি টাকার চাই সময় সংবাদ কিশোরগঞ্জ মানিকগঞ্জের নদী থেকে অবৈধ ড্রেজার দিয়ে বালু তুলছে প্রভাবশালীরা ভাঙনাতঙ্কে এলাকাবাসী প্রশাসনের যোগ সাজসে চলছে এই অবৈধ বালুর ব্যবসা অভিযোগ স্থানীয়দের এতে প্রতি বছর ভাঙছে নদীর পার তবে অবৈধ ড্রেজার দিয়ে বালু তোলা বন্ধে পদক্ষেপ নেওয়ার কথা জানায় জেলা প্রশাসন রমজান আলীর ক্যামেরায় মোহাম্মদ ইউসুফ আলীর প্রতিবেদন মানিকগঞ্জের পদ্মা যমুনা ইসামতি ধলেশ্বরী নদীতে চলছে অবৈধভাবে ডেজার দিয়ে বালু উত্তোলনের মহোৎসব দিন রাত বালু উত্তোলন করলেও প্রশাসনের নেই নজরদারি এতে প্রতি বর্ষা মৌসুমে ভাঙছে নদীর পার আর নিঃস্ব হচ্ছেন নদীর তীরবর্তী বাসিন্দারা আর প্রশাসনকে জানিয়েও লাভ হচ্ছে না বলে দাবি স্থানীয়দের ভেঙে যাচ্ছে প্রভাবশালী ডেজার মালিকদের ভয়ে আতঙ্কিত এলাকাবাসী শব্দতে আমরা পড়াশোনা করতে পারি না আমাদের হুমকি ধমকি দেখা আবার থানা ছাড় লোক আসে আমাদের ভয়টাই দেখা তাদের সাথে তারা আমরা কোনো যুদ্ধ করতে পারি না তবে অবৈধ ডেজার বন্ধে ও নদীর নাব্য ধরে রাখতে পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে বলে জানিয়েছেন জেলার শীর্ষ কর্মকর্তা ডেজার চলছে যখন খবর আমরা পাই সেই খবর পাওয়ার সাথে সাথে সেটা আমরা বন্ধ করি মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে জরিমানা দেওয়া হয় জেল দেওয়া হয় এটা শুধু পদ্মা যমুনা নদীর কথা না এবং আমাদের কৃষি জমি সুরক্ষার ক্ষেত্রে এই পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করা হয় মানিকগঞ্জের সাত উপজেলায় নদী থেকে শতাধিক অবৈধ ডেজার দিয়ে প্রতিদিন হাজার হাজার গণফুট বালু উত্তোলন করছে প্রভাবশালীরা মোহাম্মদ ইউসুফ আলী সময় সংবাদ মানিকগঞ্জ
প্রকল্পের সময় এক বছর বাড়িয়েও শেষ হয়নি রাজবাড়ীর পাংশা হেডকোয়ার্টার থেকে মৃগি পর্যন্ত সড়কের সংস্কার কাজ ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানের উদাসীনতায় কাজ শেষ না হওয়া চরম দুর্ভোগে এই পথে চলাচলকারীদের ভাঙা সড়কে প্রায় ঘটছে দুর্ঘটনা ধুলোবালিতে অতিষ্ঠ মানুষ দ্রুত কাজ শেষ করতে ঠিকাদারদেরকে চিঠি দেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছে এল জিইডি আশিকুর রহমানের রিপোর্ট দীর্ঘদিন ধরে রাস্তায় বিছিয়ে রাখা হয়েছে খোয়া যানবাহনের চলাচলে উঠে গিয়ে তৈরি হয়েছে খানাখন্দ দু সালের ত্রিশ সেপ্টেম্বর শুরু হয় রাজবাড়ির পাংশা হেডকোয়ার্টার থেকে মৃগি পর্যন্ত এগারো কিলোমিটার সড়কের সংস্কার কাজ যা শেষ হবার কথা ছিল দু সালের ত্রিশ এপ্রিল কিন্তু নির্ধারিত সময় পার হবার পর এক বছর সময় বাড়ানো হলেও কাজ শেষ করতে পারেনি ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান মীর হাবিবুল আলম ভাঙা সড়কে প্রায় ঘটছে দুর্ঘটনা ধুলোবালিতে আক্রান্ত হচ্ছে মানুষ দু হাজার বাইশ সালে এপ্রিলের ত্রিশ তারিখের মধ্যে রাস্তা শেষ হওয়ার কথা ছিল লেখা আছে এখানে কিন্তু অদ্যাবধি রাস্তা কোনো কাজ হচ্ছে না প্রায় প্রায় অটো নিয়ে সড়কটি সংস্কার কাজে ব্যয় ধরা হয়েছে এগারো কোটি তিন লাখ বিপর্যস্ত পরিবেশ ও প্রতিবেশ রক্ষায় নাগরিক সমাজের পাশাপাশি প্রশাসন এবং সরকারকে আন্তরিক ভাবে এগিয়ে আসতে হবে দিনব্যাপী কক্সবাজারে আয়োজিত বিপর্যস্ত কক্সবাজারের পরিবেশ ও প্রতিবেশ করণীয় নির্ধারণে সেমিনার এই আহ্বান জানানো হয় মোহাম্মদ ফরাজের ক্যামেরায় বিস্তারিত জানাচ্ছেন সুজা উদ্দিন রুবেল বিপর্যস্ত কক্সবাজারের পরিবেশ ও প্রতিবেশ করণীয় নির্ধারণে বৃহস্পতিবার এক সেমিনারে একত্রিত হয় পরিবেশবাদী সংগঠন স্থানীয় প্রশাসন রাজনীতিক সাংবাদিক ও পর্যটনের সঙ্গে জড়িত ব্যবসায়ীরা সেমিনারের শুরুতেই কক্সবাজারের পরিবেশের ভয়াবহ পরিস্থিতি ভিডিও চিত্রের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হয় এরপর পরিবেশ ও প্রতিবেশের চিত্র তুলে ধরেন বক্তারা বলেন দশ হাজার একর বনভূমি আর গাছপালা কেটে রোহিঙ্গা ক্যাম্প তৈরি করা হয়েছে বনভূমি সাগর নদী দখলে নিয়েছে সরকারি বেসরকারি নানা প্রতিষ্ঠান যার কারণে হুমকির মুখে কক্সবাজার অভিযোগ স্বীকারও করেন বন বিভাগ ও জেলা প্রশাসনের কর্মকর্তারা জানান প্রভাবশালীদের কাছে নিজেদের অসহায়ত্বের কথা আমরা নটার দিকে অফিসে থাকে দিনের বেলা কাজ করে তাহলে এগুলো তো শুধু ভাই আমার তো আমার দায়িত্ব তো অবশ্যই একশো ভাগ কিন্তু আমি তো আপনাদেরও হেল্প চাই আমরা শেষ পর্যন্ত আমরা ট্রাই করে যাব এবং সেই ট্রাই আমরা আশা করি যে আপনারা যারা আছেন এখানে আপনারা আমাদেরকে সহযোগিতা করবেন তবে দখলদারিত্বের জন্য প্রশাসনের দিকেই আঙ্গুল তুলেন পরিবেশ আইনজীবী সমিতি বেলার প্রধান নির্বাহী আমরা নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত আপনি বসে আছেন সে তো বসে নাই সে তো ঘর বানিয়ে যাচ্ছে তাহলে আপনি বসে আছেন কেন এমন পরিস্থিতি থেকে কক্সবাজারকে বাঁচানোর আহ্বান জানান ঢাকা থেকে যাওয়া অতিথিরা অনুরোধ করেন পরিবেশ রক্ষায় সবাইকে এক যুগে কাজ করার আমরা আলোচনা করলাম ভালো ভালো সিদ্ধান্ত নিলাম কিন্তু আবার ছয় মাস পরে এসে আমরা সেইখানেই থাকলাম এটা হলে চলবে না ষাট দশকে আসছি তখন এরকম ছিল না এখন একটা শহর হয়ে গেছে কক্সবাজারের পরিবেশকে বাঁচাতে করণীয় নির্ধারণে এই সেমিনার আয়োজন করে পরিবেশ আইনজীবী সমিতি বেলা ও দৈনিক সমকাল সুজাউদ্দিন রুবেল সময় সংবাদ কক্সবাজার নেই ময়লা ফেলার নির্দিষ্ট জায়গা 
কোথাও আবার সড়কের একাংশ দখল করেছে ভাগার যত্রতত্র আবর্জনা ফেলায় বাড়ছে স্বাস্থ্য ঝুঁকি দুর্গন্ধ ছড়িয়ে ভোগান্তিতে নরসিংদী পৌরবাসী দ্রুত বর্জ্য ব্যবস্থাপনা স্থায়ী ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি এলাকাবাসীর তবে সহসা কোনো উদ্যোগ নেই বলে সাফ জানিয়েছে পৌর কর্তৃপক্ষ আশিকুর রহমান পিয়ালের পাঠানো তথ্য এবং মাহমুদুল হাসান মাহফুজের ছবিতে রিপোর্ট ময়লা ফেলা নিষেধ সড়ক বিভাগের এমন সাইনবোর্ড থাকলেও পাশেই বিশাল ভাগার এমনকি আবর্জনা দখল করেছে সড়কের একাংশ নির্দিষ্ট জায়গা না থাকায় নরসিংদী পৌরসভার অন্তত পনেরোটি পয়েন্টের সড়কের পাশেই তৈরি করা হয়েছে ময়নার ভাগার বাদ যায়নি ঢাকা সিলেট মহাসড়কও স্থানীয়দের অভিযোগ আবর্জনার কারণে দুর্গন্ধের পাশাপাশি বাড়ছে স্বাস্থ্য ঝুঁকি বৃষ্টির পানিতে এসব বর্জ্য ছড়িয়ে পড়ছে আশেপাশের এলাকাতে এছাড়া সড়কে ময়লা চলে আসায় প্রায় ঘটছে দুর্ঘটনা দুর্গন্ধ ময়লা রাস্তায় পড়ে থাকে এবং রিক্সা আমরা যাইতে পারি না রিক্সা প্রায় সময় এখানে অ্যাক্সিডেন্ট হয় ঘরের মধ্যে দুর্গন্ধ থাকতে পারি না এই যে আমরা বলি আমাদের কথা কেউ শুনে না परिकल्पनाधीन आ मानिकगंजे अनबृष्टि विलम्बे बड़ो आबादे देखा दिए पोकार आक्रमण पोका रोधे कीटनाशक छिटिया लाभ हा कृषक कृषि कर्मकर्तार परामर्श छाड़ा कृषक दे कीटनाशक ना छिटान अनुरोध जिला कृषि विभाग रमजान आल तोला छवि मोहम्मद यूसुफ आल रिपोर्ट দিগন্ত জুড়া মানিকগঞ্জের ফসলের মাঠ অনাবৃষ্টি আর বিলম্বে বড় আবাদে ঘেউর দৌলতপুর হৈরামপুর ও শিবলয়ের মাঠের পর মাঠে দেখা দিয়েছে বিভিন্ন প্রকার আক্রমণ তবে শিবলয় উপজেলায় আক্রমণের মাত্রা একটু বেশি ধান কালো ও গাছ সাদা এবং লালচে হয়ে পচে মরে যাচ্ছে ফলন ঔষধ দিয়েও লাভ হচ্ছে না বলে দাবি কৃষকদের পানির অভাবেও মানে ধানটা নষ্ট হচ্ছে কারণ পোকা লাগছে মাজরা পোকা লাগছে ধান গুলা ধানের বাল গুলা কালচে হয়ে গেছে পানির অভাব আছে বিদ্যুৎ ঠিক মতো থাকে না ঔষধ পানি দিয়েও কোনো খেত খামার করে আমরা ফসল উন্নত পাইতেছি না সারা বছর ধরে কি খাম কিভাবে শুরুম আমরা এরি পর আবার নির্ভর ধান গইলা মানে লাল হয়ে জমি হাইটা গেছে পানি দেয়া কোন আমরা পার পাইতেছি না ভরাই ক্ষেতের থোর গলে পয়সা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে ফলনটা সম্ভবত আগের চেয়ে অনেক কমে যাবে এই অবস্থায় আমরা দিশেহারা হয়ে পড়েছি জমিতে পোকার আক্রমণের জন্য বিলম্বে চাষ ও অনাবৃষ্টিকে দুশ্চে জেলা কৃষি বিভাগ কৃষি কর্মকর্তাদের পরামর্শ ছাড়া জমিতে কীটনাশক না দেওয়ার আহ্বান जिला मोहम्मद यूसुफ आली समय संबाद मानिकगंज उच्च फलनशील और पुष्टि समृद्ध ब्रिधान एक सौ दुई परीक्षामूलक चाष कर कृषि आबो विप्ल घटाल कृषि सम्प्रसारण अधिदप्तर प्रति शतांशे एक मन धान उत्पादन हवाय लाभवान हो कृषक প্রতি বছরই এই ধান চাষ করতে চান তারা দ্রুতই দেশের সব জেলায় উচ্চ ফলনশীল ধানের এই জাত ছড়িয়ে দেওয়ার কথা জানায় কৃষি বিভাগ কাদের তালুকদারের তথ্য এবং রাশেদ খানের ছবিতে বিস্তারিত প্রতিবেদনে দিগন্ত জুড়ে বাতাসে দোল খাচ্ছে সোনালি ধান কৃষকের চোখে মুখে আনন্দের হাসি দেশে পুষ্টি চাহিদা পূরণে সরকারের কৃষি মন্ত্রণালয় উচ্চ ফলনশীল জাতের পাশাপাশি পুষ্টি সমৃদ্ধ ধান উৎপাদনের দিকে বিশেষ নজর দিচ্ছে 
এরই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট উদ্ভাবিত নতুন জাতের ধান এলাকা ভেদে ব্রি উননব্বই ব্রি বিরানব্বই বঙ্গবন্ধু ধান একশো এবং ব্রি ধান একশো দুই জাতগুলো বিভিন্ন এলাকায় পরীক্ষামূলকভাবে চাষ করে অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে প্রতি শতাংশে এক মন করে ধান পেয়ে খুশি টাঙ্গাইলের কৃষকেরা সরিষাবন ছিলাম সরিষা কাটার পর আবার এই যে বি ধান একশো দুই গাছি তাতে ধান তো অনেক ফলন আর অল্প দিনে দান আছে উনত্রিশ দান করলে হয়তো একটু নামলা পড়তো ধানটা পোকায় মোকায় ধরতো আর এই ধানটা তো যে আগুর আইসা পড়ছে এই ধানটার ফলন এত সুন্দর হয়েছে দেখে আমার মন ভরে গেছে সামনে আমার যতটা জমিন আছে সবগুলি আমি বি ধান এই একশো দুই আবাদ করব। কৃষকদের পুষ্টি সমৃদ্ধ এবং উচ্চ ফলনশীল ধানের জাত আবাদ করার পরামর্শ কৃষি বিভাগের আমরা বিশ্বাস করি বাংলাদেশকে যে খাদ্যে স্বয়ং সম্পূর্ণতার ক্ষেত্রে কৃষি মন্ত্রণালয় যে কৌশলগত পরিকল্পনা নিয়েছে খাদ্যে স্বয়ং সম্পূর্ণতার জন্য এই বৃদান একশো দুই একটি মাইল ফলক হিসাবে আমাদের জাতির সামনে উপস্থাপিত হয়েছে টাঙ্গাইলে এবছর এক লাখ পঁচাত্তর হাজার দুশো হেক্টর জমিতে ধান চাষ হয়েছে সময় সংবাদ টাঙ্গাইল ঈদুল আজহা উপলক্ষে হিলিস্তল বন্দর দিয়ে আমদানি বেড়েছে ভুসির এ কারণে স্থানীয় বাজারে কমছে এই গো খাদ্যের দাম সপ্তাহ ব্যবধানে টন প্রতি আমদানি করা ভুসি বিক্রি হচ্ছে পাঁচ থেকে সাত হাজার টাকা কমে তবে চলতি বড় মৌসুমে ধানের খড় সহজ লভ্য হওয়ায় ভুসির বিক্রি কমে গেছে বলে জানান ব্যবসায়ীরা শফিকুল ইসলাম শফিকের তথ্য এবং লোটাস আহমেদের ছবিতে রিপোর্ট ঈদ উপলক্ষে বেড়েছে ভারত থেকে বিভিন্ন পণ্যের আমদানি কোরবানি পশুর পরিচর্যার জন্য বেশি আসছে ভুসি হিলি স্থলবন্দর দিয়ে দেশের উত্তরাঞ্চলের বাজারে ভুসি আমদানি হলেও কমে গেছে বেঁচে কেনা এ কারণে বন্দরে থেকে যাচ্ছে ভুসি এতে গন্ধ ছড়াচ্ছে ট্রাকে থাকা ভুসি এ কারণে বিপাকে পড়েছেন আমদানিকারকরা প্রথম মধ্যে মাল মেলা বেঁচে কেনা দেখেও কম মাল এই বন্ধ থাকার কারণে মাল গরম হয়ে যাচ্ছে মালের রেট কমে যাচ্ছে পাটে পত্র আসে মাল দেখে চলে যাচ্ছে কোনো পাটি মাল কেনা বাড়তেছে না নষ্ট ভুসির কারণে কিনা বেচা হালকা এই কারণে ভুসি ওরা নিচ্ছে না আর বাজারও কমে গেছে কিনা বেচা একদম নাই বললেই চলে চলতি বড় থানে খড় সহজলভ্য হওয়ায় ভুসির বিক্রি কমে গেছে বলে জানান গত সাত কর্মদিবসে ভারত থেকে বিভিন্ন ধরনের পণ্য আমদানি হয়েছে সাতাশ হাজার মেট্রিক টন যার মধ্যে ভুসির আমদানি হয়েছে ষোলো হাজার পাঁচশো চার মেট্রিক টন পাকিস্তানের সত্তর ভাগ জনগণ পিটিআইয়ের পক্ষে রয়েছে দাবি করে অবিলম্বে নির্বাচন দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন দেশটির সাবেক প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান তা না হলে আবারও পূর্ব পাকিস্তানের মতো পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে বলে আশঙ্কা পুনর্ব্যক্ত করেছেন তিনি রাজনৈতিক অস্থিরতায় টালমাটাল পাকিস্তান পিটিআই চেয়ারম্যানকে নির্বাচন থেকে দূরে রাখতে সরকারের নানা তৎপরতা আর ইমরান সমর্থকদের মুখোমুখি অবস্থানে উত্তপ্ত দেশটির রাজনীতির মাঠ প্রায় প্রতিদিনই দ্রুত নির্বাচনের দাবিতে বক্তব্য দিচ্ছেন ইমরান খান বুধবার লাহোরের জামান পার্কের বাসভবন থেকে একটি ভিডিও বার্তা দেন পিটিআই চেয়ারম্যান এতে পাকিস্তানের বর্তমান প্রসঙ্গ তুলে ধরতে গিয়ে আবারও উঠে আসে উনিশশো একাত্তরের প্রসঙ্গ বলেন সত্তরের প্রাদেশিক নির্বাচনে জয়ী হওয়ার পরও সবচেয়ে বড় রাজনৈতিক দলের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর না করে যে অন্যায় করা হয়েছিল তারই পুনরাবৃত্তি করতে যাচ্ছে বর্তমান সরকার ইমরান আরো বলেন দেশের সত্তর ভাগ জনগণ পিটিআই এর পক্ষে থাকলেও সেনাবাহিনীকে তাদের বিরুদ্ধে দাঁড় করানো হচ্ছে এদিকে জার্মান সংবাদ মাধ্যম ডয়েচে ভেলেকে দেয়া ইমরান খানের এক সাক্ষাৎকার বৃহস্পতিবার প্রকাশিত হয়েছে সাক্ষাৎকারে পিটিআই নেতাদের আটকের বিষয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেন ইমরান বলেন আদালত থেকে জামিন দেয়া হলেও নানা অজুহাতে তাদের আটক করা হচ্ছে আইন শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনীর এমন আচরণকে সন্ত্রাসবাদের সঙ্গেও তুলনা করেন ইমরান খান ফরহাদ চৌধুরী সময় সংবাদ মালদ্বীপে এক লাখের বেশি বাংলাদেশি থাকলেও নেই দেশীয় কোন ব্যাংকের শাখা এই অবস্থায় এক প্রকার বাধ্য হয়ে প্রবাসীরা বাংলাদেশের মানি এক্সচেঞ্জ হাউসের মাধ্যমে রেমিটেন্স পাঠায় দেশটিতে ব্যাংকিং কার্যক্রম না থাকায় আয় করা অর্থ পাঠাতে বিড়ম্বনার শিকার হচ্ছেন বলে জানান 
প্রবাসীরা এবার প্রবাসীদের কথা মাথায় রেখে মালদ্বীপে ব্যাংকের শাখা স্থাপনে গুরুত্ব আরোপ করেছে বাংলাদেশ হাই কমিশন দেশীয় ব্যাংকিং ব্যবস্থা না থাকায় মালদ্বীপ থেকে বাংলাদেশে টাকা পাঠাতে হলে বাংলাদেশিদের মানি এক্সচেঞ্জ হাউসই একমাত্র ভরসা তাই টাকা পাঠাতে প্রচন্ড গরম উপেক্ষা করেই দীর্ঘ লাইনে দাঁড়িয়ে অপেক্ষায় থাকতে হয় প্রবাসীদের ত্রিশ থেকে পঁয়ত্রিশ বছর ধরে দেশটিতে বাংলাদেশিরা বসবাস করলেও নেই দেশীয় ব্যাংকিং ব্যবস্থা সীমিতভাবে ন্যাশনাল ব্যাংকের মানি ট্রান্সফার সেবাতেও পোহাতে হয় ভোগান্তি নানা উদ্যোগের পরও কোনো ব্যাংকিং কার্যক্রম শুরু হয়নি দেশটিতে এতে হাজার হাজার প্রবাসী কর্মী নিরুপায় হয়ে হুন্ডির মাধ্যমে দেশে রেমিটেন্স পাঠাতে বাধ্য হচ্ছেন এতে চরম বিড়ম্বনার শিকার হতে হচ্ছে তাদের সকাল থেকে এই পর্যন্ত তিনবার চারবার আসছে এখনো পর্যন্ত আপনার প্রায় আপনার চল্লিশ পঞ্চাশ জনের পিছনে দাঁড়ায় আছি ডিউটি আছে আমাদের প্রবাসীদের কথা মাথায় রেখে দেশটিতে বাংলাদেশের যে কোনো বাণিজ্যিক ব্যাংকের একটি শাখা খোলা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেন মালদ্বীপে নিযুক্ত বাংলাদেশের হাই কমিশনার কয়েকটি ব্যাংক কাজ করেছিল কিন্তু এখন পর্যন্ত আসলে কোনো ব্যাংকের শাখা খোলার বিষয়ে একদম সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারেনি বলে আমরা জানতে পেরেছি আশা করি অদূর ভবিষ্যতে অবশ্যই একটি বাংলাদেশ হতে বাণিজ্যিক ব্যাংকের শাখা যদি এখানে স্থাপন করা হয় তাহলে ব্যবসা বাণিজ্য সহ আমাদের রেমিটেন্স প্রেরণ বাংলাদেশিদের জন্য অনেক সহজতর হবে পর্যটনে বিশ্বের এক নম্বরে থাকা এশিয়ার দেশ মালদ্বীপে প্রায় এক লাখ বাংলাদেশি শ্রমিক কাজ করেন সময় সংবাদ মালদ্বীপ শতবর্ষ আগে আটলান্টিক মহাসাগরে ডুবে যাওয়া টাইটানিক জাহাজের সম্পূর্ণ ধ্বংসাবশেষের প্রথম ডিজিটাল স্ক্যান ছবি প্রকাশ পেয়েছে যা দেখে মনে হতে পারে টাইটানিকের চারপাশের পানি একেবারে শুকিয়ে ফেলা হয়েছে ধ্বংসাবশেষের জাহাজের সামনের অংশটি দেখে মনে পড়বে টাইটানিক সিনেমায় দেখানো নায়ক নায়িকার প্রেমময় সেই দৃশ্য উনিশশো বারো সালে ইংল্যান্ডের নিউ সাউদাম্পটন থেকে নিউ ইয়র্কের উদ্দেশ্যে প্রথম যাত্রায় বিশাল আইসবার্গের সঙ্গে ধাক্কা লেগে ডুবে গিয়েছিল টাইটানিক প্রাণ গিয়েছিল দেড় হাজার মানুষের উনিশশো বারো সালের চোদ্দই এপ্রিল ইংল্যান্ড থেকে নিউইয়র্ক যাওয়ার পথে ডুবে যায় টাইটানিক মৃত্যু হয়েছিল দেড় হাজারেরও বেশি যাত্রীর শত বছর আগের সেই ট্রাজেডি আজও যেন জীবন্ত টাইটানিকের ধ্বংসাবশেষ আজও পড়ে রয়েছে সমুদ্রের তলদেশে আটলান্টিকের তলদেশে থাকা সেই টাইটানিকের ধ্বংসাবশেষ একসঙ্গে ক্যামেরায় ধারণ করা সম্ভব হয়নি কখনোই শেষ পর্যন্ত থ্রি ডি বা ত্রিমাত্রিক স্ক্যানিং এর মাধ্যমে সফল হলেন গবেষকরা প্রথমবারের মতো প্রকাশ্যে এলো সেই ধ্বংসাবশেষের সম্পূর্ণ ত্রিমাত্রিক সাড়ে বারো হাজার ফুট গভীরে পড়ে থাকা জাহাজটিকে এমন রূপে দেখা যাচ্ছে যা মানুষ আগে কখনোই দেখেনি গভীর সাগরের ম্যাপিং করে পুরো ধ্বংসাবশেষের এই অনন্য থ্রি ডি ভিউ তৈরি করা হয়েছে যা দেখে মনে হতে পারে টাইটানিকের চারপাশের পানি একেবারে শুকিয়ে ফেলা হয়েছে দুটি অংশে বিভক্ত ধ্বংসাবশেষ জাহাজের সামনের অংশ দেখে মনে পড়বে টাইটানিক সিনেমায় দেখানো নায়ক নায়িকার প্রেমময় সেই দৃশ্য মেগেলান লিমিটেড নামের একটি গভীর সমুদ্র ম্যাপিং কোম্পানি এবং আটলান্টিক প্রোডাকশন কোম্পানি মিলে দু সালে ধ্বংসাবশেষের এই স্ক্যানিং ছবি তৈরি করে ধ্বংসাবশেষের দৈর্ঘ্যপ্রস্থ জরিপ করতে ডুবোজাহাজের বিশেষজ্ঞ দলের দুইশো ঘন্টার বেশি সময় লেগেছে প্রত্যেক কোন থেকে সাত লাখের বেশি ছবি নেওয়ার পর একটি পূর্ণাঙ্গ থ্রি ডি ভিউ তৈরি করা হয়েছে গবেষকরা বলছেন এর মাধ্যমে শতবর্ষ আগে দুর্বিসহ এক রাতে টাইটানিংয়ের ঠিক কি হয়েছিল সেই ব্যাপারে নতুন কিছু জানার পথ খুলবে উনিশশো পঁয়ষট্টি সালে প্রথম টাইটানিকের ধ্বংসাবশেষে সন্ধান পাওয়া যায় কানাডা উপকূল থেকে প্রায় ছয়শো পঞ্চাশ কিলোমিটার দূরে উত্তর আটলান্টিকের গভীর তলদেশে পড়ে থাকা এই ধ্বংসাবশেষ নিয়ে তখন থেকে শুরু হয় ব্যাপক অনুসন্ধান রবিউর ইসলাম আওলাদ সময় সংবাদ জ্ঞান বিজ্ঞানের চর্চায় কিংবা গবেষণায় বিশ্বের বিভিন্ন দেশের চেয়ে এগিয়ে আছে জার্মানি কিন্তু বইয়ের রিডিং পড়ার ক্ষেত্রে ইউরোপ কিংবা স্ক্যান্ডিনেভিয়ার অন্যান্য দেশগুলোর তুলনায় ক্রমশ পিছিয়ে যাচ্ছে জার্মান শিশুরা এই নিয়ে স্থানীয় সহ দেশটিতে বসবাসরত প্রবাসীদের দুশ্চিন্তার কথা জানাচ্ছেন বিটু বড়ুয়া 
উচ্চতর গবেষণা নিত্য নতুন প্রযুক্তি আর উদ্ভাবনী শক্তির দেশ হিসেবে জার্মানির সুনাম বিশ্ব জুড়ে মাধ্যমিক উচ্চ মাধ্যমিক কিংবা বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে শিক্ষার্থীরা পড়াশোনায় বা গবেষণায় বিশ্বমানের সাফল্য দেখালেও বইয়ের রেডিং পড়ার ক্ষেত্রে তার উল্টো চিত্র দেখাচ্ছে দেশটির প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ক্ষুদে শিক্ষার্থীরা সাম্প্রতিক সময়ে বিশ্বের সাতান্নটি দেশের নয় থেকে দশ বছর বয়সী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়ছে এমন চার লাখ শিক্ষার্থীদের নিয়ে করা পিআইআরএলএস ইন্টারন্যাশনাল স্টাডির করা এই জরিপে বইয়ের রিডিং পড়ার ক্ষেত্রে জার্মানির খুদে শিক্ষার্থীদের ভগ্ন দশা ফুটে উঠেছে পাঁচ বছর অন্তর করা জরিপটিতে দেখা যায় ইউরোপের দেশগুলোর মধ্যে প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের মধ্যে পাঁচশ উনপঞ্চাশ পয়েন্ট নিয়ে বরাবরের মতোই সবার উপরে অবস্থান করছে নর্থ পোলের ফিনল্যান্ড সমান সংখ্যক পয়েন্ট নিয়ে তালিকার দ্বিতীয় স্থানে প্রতিবেশী পোল্যান্ড আর পাঁচশ চুয়াল্লিশ পয়েন্ট নিয়ে তার পরের অবস্থানে সুইডেন জার্মান শিশুরা স্কোর করেছে মাত্র পাঁচশ উনত্রিশ পয়েন্ট যা গত বিশ বছরের মধ্যে সর্বনিম্ন শিশুদের এমন ফলাফল নিয়ে দুশ্চিন্তার ছাপ স্থানীয় সহ প্রবাসী বাংলাদেশিদের কপালে জার্মানিতে গত পাঁচ বছরে প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থার মান অনেকটা নিচে নেমে গেছে এটা ব্যাপক দুশ্চিন্তার বিষয় সামনে যদি আমরা বাবা মায়েরা গুরুত্ব দিই তাহলে ছেলে মেয়ে আটটু লেখা পারা ভালো করতে পারে এবং ওদের পয়েন্ট ভালো হবে জার্মান খুদে শিক্ষার্থীদের এমন দিনে পাঁচশো সাতাশি পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষস্থান ধরে রেখেছে এশিয়ার দেশ সিঙ্গাপুর পাঁচশো তিয়াত্তর পয়েন্ট নিয়ে দ্বিতীয় স্থানে হংকং আর পাঁচশো সাতষট্টি পয়েন্ট নিয়ে তালিকার তৃতীয় স্থানে রাশিয়া তালিকায় মাত্র চারশো চুরানব্বই পয়েন্ট পেয়ে সবার শেষে জায়গা হয়েছে বেলজিয়ামের শুধুমাত্র প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার গুণগত মানী শেষ কথা নয় শিশু বয়স থেকে মোবাইল সহ অন্যান্য ইলেকট্রনিক ডিভাইস ব্যবহার কমানোর পাশাপাশি বই পড়ার প্রতি মনোযোগ বাড়াতে অভিভাবকদের আরও সচেষ্ট হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন এদেশের শিক্ষাবিদরা জার্মানি থেকে বিটু বড়ুয়া সময় সংবাদ ফ্রান্সের কান আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে প্রথম বারের মতো বাংলাদেশে স্টল জায়গা করে নিলেও হঠাৎই সেখান থেকে উধাও টেলিভিশন সোফা সহ বিভিন্ন সরঞ্জাম উৎসব কর্তৃপক্ষ এগুলো সরবরাহ করলেও কিভাবে উধাও হলো সে বিষয়ে কোনো সদুত্তর দিতে পারেনি কেউ কান থেকে খানতাজনিন আসানের রিপোর্ট বিশ্বের সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ কান আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে প্রথমবারের মতো বাংলাদেশি স্টল দেয়া হলেও সেখানে নেই চোখে পড়ার মতো কোনো কার্যক্রম নেই আমেজ উৎসবের তৃতীয় দিনে এসে যেখানে জমজমাট গোটা উৎসব প্রাঙ্গন সেখানে একেবারে ফাঁকা বাংলাদেশি স্টল নেই দেখভাল করার মতো কেউ এই যখন অবস্থা তখন হঠাৎই বাংলাদেশি স্টল থেকে উধাও টেলিভিশন বসার সোফা সহ বিভিন্ন সরঞ্জাম উৎসবের মাত্র তৃতীয় দিনে এসে কে বা কারা এগুলো সরালো মেলেনি তার কোনো সদুত্তর এমনকি এগুলো চুরি হয়েছে কিনা তাও জানা যায়নি এবারের কান চলচ্চিত্র উৎসবের বাণিজ্যিক শাখায় আগামী বিশ মে প্রিমিয়ার হবে অরণ্য আনোয়ার পরিচালিত এবং পরিমনি অভিনীত মা চলচ্চিত্রটি খান হাসান সময় সংবাদ ফ্রান্স কলকাতায় হঠাৎ করেই থেমে গেছে বাংলাদেশি পর্যটকের সংখ্যা এতে বড় সড়ো ক্ষতির মুখে পড়েছেন বাংলাদেশি অধ্যুষিত হোটেল পাড়া এলাকার স্থানীয় ব্যবসায়ীরা কিন্তু কেন এমন অবস্থা সে প্রশ্নের উত্তর খুঁজেছেন সুব্রত আচার্য কলকাতা থেকে জানাচ্ছেন বিস্তারিত মধ্য কলকাতার নিউ মার্কেট এলাকার মার্কু স্ট্রিট সবচেয়ে দীর্ঘ রাস্তা এই রাস্তার দুই ধারে এভাবেই সারি সারি আবাসিক হোটেল খাবারের দোকান মুদ্রা বিনিময় কেন্দ্র রয়েছে রেডিমেড গার্মেন্ট সহ পরিবহন সংস্থার বহু অফিস বলা হয় এই এলাকার পুরো অর্থনীতি নির্ভর করে বাংলাদেশি পর্যটকদের ওপর তবে গত কয়েক সপ্তাহ ধরে হঠাৎ করেই তলায় নেমেছে বাংলাদেশি পর্যটকদের সংখ্যা কলকাতায় তীব্র গরম ঝড় বৃষ্টির আশঙ্কা ছাড়াও বৈরি আবহাওয়া বিরাজ করছে গত কয়েক সপ্তাহ ধরে এছাড়া বাংলাদেশে চলমান মাধ্যমিক পরীক্ষা এবং ভারতীয় ভিসা সংক্রান্ত জটিলতার কারণে কলকাতায় বাংলাদেশি পর্যটক কমে যাওয়ার জন্য দায়ী করেছেন অনেকেই ওয়েদার প্রচুর চেঞ্জ গরম কিছুদিন আগে একটা ঝড়ের পূর্বাভাস ছিল সেই ঝড়ের পূর্বাভাসের কারণ হতে পারে বিষাটা খুব দ্রুত পাচ্ছি না এর জন্য হয়তো বা এই মানে প্রভাবটা পড়েছে টুরিস্ট সবচেয়ে আমার মনে ঈদের পরে শীতকালে সবাই একটু বেশি টুরিস্টরা আসে বা আসবে 
বাংলাদেশি পর্যটকদের ওপর নির্ভর কলকাতার ব্যবসায়ীরা বলছেন বছরের এই সময়ে একটু ভাটা পড়ে ঠিকই তবে সেই ভাটার টান এবার অনেক বেশি আর তাতেই গুনতে হচ্ছে চরম ব্যবসায়িক ক্ষতির অঙ্ক মে জুন এভরি ইয়ার লোক কম আসে আর এভরি ইয়ার আমরা একটু বিজনেস একটু লস হয় পরিবহনটা এবং এখানকার হোটেল ব্যবসা লোকাল হোটেল ব্যবসা যেটা আছে এটার উপরে বিশালভাবে প্রভাব পড়ে এটার বাংলাদেশের না আসলে আমরা ধরেন অচল প্রতি বছর প্রায় আড়াই কোটি বিদেশি পর্যটক ভারতে ঘুরতে আসেন বিদেশি পর্যটকদের মধ্যে বাংলাদেশি পর্যটকদের সংখ্যা দ্বিতীয় সর্বোচ্চ আর ভারতে বেড়াতে আসা বাংলাদেশি পর্যটকদের প্রায় আশি শতাংশ পর্যটকই আসেন কলকাতায় মধ্য কলকাতার এই বিস্তীর্ণ নিউ মার্কেট এলাকার অর্থনীতি নির্ভর করে বাংলাদেশি পর্যটকদের ওপর আর যে কোনো কারণেই হোক যখন এই অঞ্চলে বাংলাদেশি পর্যটকদের আসা যাওয়া কমে যায় আর তখনই সরাসরি তার প্রভাব পড়ে ব্যবসা বাণিজ্যে কলকাতার মার্ক বিস্ট্রিট থেকে সুব্রত আচার্য সমসংবাদ স্মরণকালের ভয়াবহ বন্যার কবলে ইতালির উত্তর পূর্বাঞ্চল ভারী বৃষ্টিতে দেশটির বৃষ্টির বেশি নদীর পানি বিপদসীমার উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে অব্যাহত বন্যায় এখন পর্যন্ত ১৩ জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে তেরো হাজার বাসিন্দাকে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে নিরাপদে দেশটির বলগোনা শহর এবং উত্তর পূর্ব উপকূলের মধ্যে প্রায় একশো পনেরো কিলোমিটারের ভেতর প্রায় প্রতিটি নদী প্লাবিত হয়েছে এখন পর্যন্ত প্রায় দুইশো আশিটি ভূমিধসের খবর পাওয়া গেছে বন্যা কবলিতদের উদ্ধারে কাজ করে যাচ্ছে দেশটির দমকল কর্মীরা পরিস্থিতি মোকাবেলায় সংকটকালীন বৈঠকে ডাক দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী জর্জিয়া মেলোনি পাকিস্তানে ভারী বৃষ্টি ও তীব্র ঝড়ের কবলে পড়ে অন্তত আট জনের মৃত্যু হয়েছে বুধবার রাতে দেশটির পাঞ্জাব প্রদেশে দেয়াল ধস হলে এই দুর্ঘটনা ঘটে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় উদ্ধারকারী দলের সদস্যরা পরে নারী ও শিশু সহ বেশ কয়েকজনের মরদেহ উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে পাঠানো হয় দেশটির আবহাওয়া দপ্তর জানায় আগামী দুই দিন ভারী বৃষ্টিপাত অব্যাহত থাকতে পারে প্রদেশটিতে বিশ্বকাপের পাঁচ মাস আগেই গণমাধ্যমে একাদশের ছয় ক্রিকেটারের নাম বলে দিলেন বিসিবি সভাপতি নাজমুল হাসান পাপন তবে মামুদুল্লাহ রিয়াদকে দলে রাখা হবে কিনা তা নিয়ে ধোঁয়াশা রয়েই গেল তার জায়গায় আফিফ মোসাদ্দিককে এগিয়ে রাখছেন বিসিবি প্রধান তিনি আরও জানান পেস এবং স্পিন বোলিংয়ে অনেক অপশন আছে তবে সবচেয়ে বেশি প্রতিদ্বন্দ্বিতা হবে সাত নম্বর পজিশন নিয়ে আপনাদের কাছে নাম চাব যে বেস্ট ইলেভেন তৈরি করে দেন কথাটা হয়তো নেহাত রসিকতা করেই বলা কিন্তু এটা বলাই যায় যে বিশ্বকাপে বাংলাদেশের স্কোয়াড কেমন হবে তা নিয়ে চারিদিকে যতটা চর্চা হয় সেটা বাড়তি চাপ সৃষ্টি করে নীতি নির্ধারকদের উপর এক ঢিলে দুই পাখি মেরেছেন নাজমুল হাসান পাপন অনবরত প্রশ্নের জবাবে বাকপটু বিসিবি সভাপতি গণমাধ্যমকে খোঁচাও যেমন দিয়েছেন সেই সঙ্গে প্রধান নির্বাচক মিনহাজুল আবেদিন নান্নুকে পাশে রেখে ওয়ার্ল্ড কাপ স্কোয়াড সম্পর্কে নিজের চাহিদাও জানিয়ে দিয়েছেন তামিম লিটন শান্ত সাকিব তহিদ হৃদয় মুশফিক এই ছয়টার মধ্যে মনে হয় না আপনারা কেউ বাদ দিবেন আরও ফাইট করার মতো লোক আছে ওপেনিংয়ে যদি আমরা যাই ডেফিনেটলি নাইম শেখ অ্যান্ড বিজয় দে আর পারফর্মিং ভেরি ওয়েল ওরাও আসতে পারে তাস্কিন আছে মুস্তাফিজ আছে হাসান মাহমুদ আছে শরিফুল আছে এবাদত আছে যে কোনো তিনজনই খেলতে পারে ছয়জন বোলার নিয়ে যদি খেলতে চায় তখন আমার আর একটু কথা হচ্ছে যে তাহলে ঠিক আছে তাহলে আমার একটা অ্যাডিশনাল স্পিনারও দলে থাকতে হবে সাম্প্রতিক সিরিজগুলোর পারফরমেন্স থেকে স্কোয়াডের মোটামুটি একটা ধারণা পাওয়া গেছে বিভিন্ন পজিশনে বিকল্প হিসেবে বিবেচনায় আছেন সদ্য সমাপ্ত ডিপিএলএ পারফর্ম করা ক্রিকেটাররাও তবে পনেরো পজিশনের মধ্যে সবচেয়ে বেশি আলোচিত সাত নম্বর স্পট মনে হয় না কেউ বলবে যে মেহেদি হাসান মিরাজকে বিশ্বকাপ স্কোয়াড থেকে বাদ দেওয়া উচিত কোনো কারণে যদি আমরা তিনজন পেসার পাঁচজন বোলার খেলাই তাহলে ওখানে একটা সুযোগ আসে ও জায়গায় এখন স্কোয়াডে আছে রাব্বি যে কোনো সময় ঢোকার মতো অবস্থানে আছে আফিফ মামুদুল্লাহ রিয়াদ ইভেন মোসাদ্দেক আফিফ মামুদুল্লাহ রিয়াদ দুজনের ব্যাটিংয়ে এনিবডি ক্যান প্লে আফিফ আছে মোসাদ্দেক আছে এবং ডেফিনেটলি মামুদুল্লাহ রিয়াদ সেও ভালোই বল করে অনলি ডিফারেন্স হচ্ছে ফিল্ডিং আফিফ ওদের অনেক উপরে মোসাদ্দেকও হয়তো 
রিয়াদের চেয়ে ভালো হতে পারে জাতীয় দল থেকে বাদ পড়ার পরেই যেন কদর বেড়েছে মাহমুদুল্লাহ রিয়াদের ভারত মিশনে তিনিও টাইগারদের সহযাত্রী হবেন কিনা তা নিয়ে জল্পনা কল্পনার শেষ নেই ক্রিকেট পাড়ায় বিশ্বকাপ টিমে এই অভিজ্ঞ ক্যাম্পেইনার শেষ পর্যন্ত থেকে গেলেও একাদশে থাকার সম্ভাবনা আসলে কতটুকু মাহমুদুল্লাহ রিয়াদ ওয়ান অফ দ্য রিজেন আমি মনে করি যে এই বিশ্বকাপে এক্সপিরিয়েন্স অলসো ইজ ইম্পর্টেন্ট তবে কাউকে যদি স্কোয়াডে থাকে তাকে যে খেলাইতেই হবে বেস্ট ইলেভেনে রাখতেই হবে এই মেন্টালিটি থাকলে কিন্তু হবে না যদি স্কোয়াডে না থাকে তাহলে নান্নু অন্যজনের আর বেস্ট ইলেভেনে না খেললে ক্যাপ্টেন এটা আমি কি করব আগে শুধু সিনিয়র ক্রিকেটারদের ওপর নির্ভরশীল ছিল বাংলাদেশ তবে এখন অনেকে দায়িত্বশীল খেলায় দলের ওপর আস্থা বেড়েছে বোর্ডের মাকসুম আলম খান সময় সংবাদ ঢাকা তৃতীয় ওপেনার হিসেবে নির্বাচকরা ওয়ানডে দলে যেভাবে পরীক্ষা নিরীক্ষা করছেন তাকে সঠিক যে ক্রিকেটার ওয়ানডে ফরম্যাটে ভালো করছে তাকে সুযোগ দেয়া হচ্ছে টি টোয়েন্টিতে আর টি টোয়েন্টিতে ভালো করা ব্যাটসম্যানকে আনা হচ্ছে ওয়ানডেতে জানিয়ে নির্বাচক ও টিম ম্যানেজমেন্টকে আরও বিচক্ষণতার পরিচয় দেওয়ার পরামর্শ ক্রিকেট বিশ্লেষক নাজমুল আবেদিন ফাহিমের বিজয়ের ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি যে ওয়ানডেতে খুব ভালো করলো তারপর টি টোয়েন্টিতে ওকে নেওয়া হলো ভালো করলো না এখানে আমরা দেখেছি ও টি টোয়েন্টিতে খুব ভালো করলো ওয়ানডেতে নেওয়া হলো দুটো ফরম্যাটের ডিমান্ড কিন্তু আলাদা ক্রিকেটে একটা কথা আছে ভুল থেকে শিক্ষা নেওয়াটা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু আমাদের ক্রিকেট কর্তারা এর কতটুকুই বা মানেন ভুলকে ভুল হিসেবে স্বীকার করেন কিনা যদি করেনি তবে জাতীয় দলে কেন বারবার একই ভুল করছেন নির্বাচকরা বিশ্বকাপের বছরে দল নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা করাটা স্বাভাবিক তবে সেই পরীক্ষা নিরীক্ষা কোন প্রক্রিয়া মেনে করা হচ্ছে গত বছর ঢাকা প্রিমিয়ার লিগে রেকর্ড সংখ্যক রান করে দীর্ঘদিন পর জাতীয় দলে ফিরেছিলেন ওপেনার এনামুল হক বিজয় তবে তার ফেরার প্রক্রিয়া নিয়ে প্রশ্ন উঠেছিল ঢাকা প্রিমিয়ার লিগে খেলেছেন ওয়ানডে ফরম্যাটে এরপর তাকে জাতীয় দলে সুযোগ দেওয়া হয় টি টোয়েন্টিতে এক ডিপিএলে এগারোশো ঊর্ধ্ব রান করা বিজয় ফরম্যাট পরিবর্তন হওয়ায় নিজেকে মানিয়ে নিতে পারেননি ব্যর্থ হয়েছেন আবারও ছিটকে গেছেন জাতীয় দল থেকে সামনের ম্যাচে সুযোগ পেলে নির্বাচকরা তা দেখছেন কিনা সেই প্রশ্ন আছে একের পর এক পরীক্ষা নিরীক্ষা যদিও হচ্ছে না সঠিক প্রক্রিয়ায় বিশ্বকাপের আগে এমন কার্যক্রম হতে পারে হিতের বিপরীত তারেক হাসান শিমুল সময় সংবাদ আবারও নির্বাচন ছাড়াই গঠিত হলো বাংলাদেশ ব্যাডমিন্টন ফেডারেশনের কার্যনির্বাহী কমিটি বিভিন্ন পক্ষের সমঝোতার মাধ্যমে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়েছেন কমিটির সদস্যরা সাধারণ সম্পাদক পদে আমির হোসেন বাহার ও জোবাইদুর রহমান রানা মনোনয়ন প্রত্যাহার করায় বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন বরগুনা জেলা ক্রিয়া সংস্থার সাধারণ সম্পাদক আলমগীর হোসেন ব্যাডমিন্টন ফেডারেশনের নির্বাচন নিয়ে বেশ কিছুদিন ধরেই সরগরম জাতীয় ক্রিয়া পরিষদ এর আগেই নির্বাচনে অংশগ্রহণ নিয়ে কাদা ছোড়াছুড়ি করেন দুই প্যানেলের প্রার্থীরা তবে নানা টাল বাহানা ও নাটকের অবসান ঘটিয়ে নির্বাচনের আগেই কার্যনির্বাহী কমিটি ঘোষণা করেছে জাতীয় ক্রিয়া পরিষদ এর আগে নির্বাচনের জন্য দুই পৃথক প্যানেল থেকে আটচল্লিশটি মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছিল প্রার্থীরা তবে মনোনয়ন প্রত্যাহারের দিনে দুই প্যানেল থেকে সমঝোতা করে প্রত্যাহার করে নেওয়া হয় চব্বিশটি মনোনয়ন এর ফলে নির্বাচন না হওয়ায় বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় কার্যনির্বাহী কমিটি ঘোষণা করে জাতীয় ক্রিয়া পরিষদ নির্বাচনী তফসিল অনুসারে মনোনয়ন প্রত্যাহারের দিন ছিল আমি আমি ইতিমধ্যেই সমঝোতার মাধ্যমে একটা সমন্বিত প্যানেল জমা দেওয়া হয়েছে বিধান অনুসারে সেক্ষেত্রে হয়তো বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত ঘোষণা করতে হবে 
তবে নির্বাচনের মূল আকর্ষণ সাধারণ সম্পাদক পদ নিয়ে হয়েছে জলঘোলা দুই প্রার্থী আমির হোসেন বাহার ও জোবাইদুর রহমান রানা মনোনয়ন প্রত্যাহার করায় বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন আলমগীর হোসেন নির্বাচিত হয়ে ব্যাডমিন্টনকে এগিয়ে নেওয়ার প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন তিনি জেলা বিভাগ এবং ক্লাবকে নিয়ে সমন্বয় করে সুন্দরভাবে ব্যাডমিন্টনটাকে আরও গতিশীল এবং উন্নয়নের দ্বার প্রান্তে নেব এটাই আমার প্রত্যাশা আমরা প্রথম দায়িত্ব নিয়েই সব ক্লাবের সাথে বসব এবং লিগটাকে মাঠে গড়ানোর আপ্রাণ চেষ্টা করব ইনশাল্লাহ আমাদের কাছাকাছি দেশগুলিতে যেন আমরা আমাদের ছেলে মেয়েদের পাঠাতে পারি সেই উদ্যোগ আমরা গ্রহণ করব সেই টুর্নামেন্টগুলিতে আমরা অংশগ্রহণ করব নির্বাচন না হওয়ায় কিছু যোগ্য সংগঠক কমিটিতে সুযোগ পায়নি বলে দাবি করেন জোবাইদুর রহমান রানা প্রথম অবস্থায় এই কমিটিটা করতে পারলে হয়তো আরও কিছু ক্যাপেবল লোক এখানে এসে ঢুকতে পারত যেটা ব্যাডমিন্টনের জন্যই ভালো হতো তো যেহেতু এটা শেষ মুহূর্তে এই কমিটিটা করা হয়েছে সেখানে ডেফিনেটলি দেখা গেছে যে আরও অনেক 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 আমাদের চাইতে অনেক যোগ্যতা সম্পন্ন ব্যক্তি এখানে আসতে পারে নাই গেল বছরও ব্যাডমিন্টন ফেডারেশনের নির্বাচন নিয়ে হয়েছে নানা নাটকীয়তা উপস্থিত থাকলেও ভোট দেননি কোনো কাউন্সিলর পরে অ্যাড হক কমিটি দিয়ে পরিচালনা করা হয় ব্যাডমিন্টন ফেডারেশন ফাহিম ইসলাম সময় সংবাদ ঢাকা এ পর্যায়ে শিশু সংবাদগুলো জানিয়ে দিচ্ছি আর একবার ঢাকায় মার্কিন দূতাবাসে একশো আটান্ন পুলিশ সুবিধা পায় অন্য দেশও উল্টো চিত্র বিদেশে বাংলাদেশি দূতাবাসে দক্ষতার সঙ্গে নিরাপত্তা দিচ্ছে সরকার জানালেন প্রতিমন্ত্রী অনিয়মের অভিযোগ পেলে কেন্দ্রের ভোট বাতিল করতে পারবে ইসি পুরো নির্বাচন নয় গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশে অনুমোদন আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর কেউ বিধি না মানলে ব্যবস্থা চুক্তির সাড়ে নয় মাসে মালয়েশিয়ায় চাহিদার অর্ধেক জনশক্তি রপ্তানি জটিল প্রক্রিয়া ও সিন্ডিকেট দায়ী অভিযোগ রিক্রুটিং এজেন্সের প্রক্রিয়া সংশোধনের আশ্বাস মন্ত্রীর দ্রুতগতিতে চলছে পদ্মা সেতুতে পাথরবিহীন রেল লাইন স্থাপনের চূড়ান্ত ধাপের কাজ চুরানব্বই শতাংশ সম্পন্ন জুনে মাওয়া ভাঙা রুটে ট্রেন চলাচলের উপযোগী করার আশা এবং রাজধানীর প্রতিটি বাঁকে বাঁকে শব্দ দূষণ চার বছরে ব্যাপ্তি বারো থেকে বেড়ে চোদ্দ ঘন্টা নিউ মার্কেট মোড়ে মাত্র সর্বোচ্চ স্বাস্থ্য ঝুঁকিতে ট্রাফিক পুলিশ ও শিশুরা এছিল ভোরের সময় সঙ্গে থাকুন সময়